こんばんはオードリーの若林ですバイオナイルかすみよろしくお願いいたします一つはしないあそうだ今ゴールデンウィークだから人めちゃくちゃ多いね、ええ、いやーそうねうん,うん駅とかねはいはいはいうんめっちゃ人いるよね人多いねあうんしょうがない、ね、あ,れあれなんか最大何連休みたいなのあるよねあー今年は10とか言ってたかなそんな休めてる人いるの、うん、本当に10もうーんまあでもいるんじゃないいるのかな海外行くとかだって対外の,あのインタビュー空港でインタビュー受けてる人はもう10連休でしょおそらくそうかうんあそういえばさ、うん、あのビッグスモールンがさ、ええ、1か月半ぐらいかな、うん、あのー、ラスベガスアメリカ行きっつってそう,らしいね、そうで3人でさ、うん、ラスベガスのさなんかライブとかさ、うん、めっちゃ出てたみたいへえーうん、あそうそうすごいじゃないのすごいんだよ、うん、でそれでねなんか円安、うん、やばいみたいじゃん、はいはいはい、今、うんうん、もうめちゃくちゃやばいらしくて向こうでご飯食べようと思ってたらああなんか言ってたねうんなんか自炊っていうかその外食なんかできないってことでしょそうそういやそうよだからえでなんかビッグスモールってなんか日本のお笑い芸人でなんか何位かにもう1位と下手したら1位とかなんかなんか2位なんかフォ,ロフォロワー数 YouTube のああそのが1位とか2位とかでしょそうだ海外の、うんにそのなんかフォローされてる、うんうん、ちょ登録者みたいな、うん、いやすごいよねだよねうんなんか嘘か本当か分かんないけどなんか、うん、そんな喋っていいのか分からんけどなんかショート動画が人気らしくて、うん、であの人たち、うんまあ、何度も喋るけど、うん、そのフォロワー数 YouTube の多いけど、うんうんうん、あの日本で全然人気ないのよ、うん、なんかもう二十、ねうん、何位なんだってあの人たちのフォロワー数の,ああの日本国で言うとあそうで見るとな,なんそんな日本で人,人気出ないんだろうね営業で滑ってるの見たことないじゃんない、うん、盛り上がるよね絶対盛り上がるじゃんビッグスモールって、うん、お笑いライブだとねあんまりだっていうのはなんか昔から自分たちでも言うけどさ、うん、もうだからお笑いじゃんなんかねお笑いじゃないはかわいそうだろお前<笑>お笑いじゃないじゃんお前,それお前だってそうだろ<笑>いやいやいや私はお笑いよ<笑>お,笑いお笑いのど真ん中よ<笑>うん、最,最前線だしと思うんだからしあそうなの私はね、うん、お前ってなんかあの何、うん、だろうストーリーテイラーじゃんだっていやいやいやストーリーテイラーっていうのは、うん、日本だとするタモリさんしかいないのあの世にも奇妙な一人あのジャンルでの一人なのあそこは埋まってるのよ<笑>私は、うん、やりたいくてもやれないとこだからお笑い一直線ねいやそうよ芸人だ、うん、芸人一直線よいや冗談言うなよお前いきなりお前始まっていやいや冗談じゃないよなんか怖いよ何がいやこのキャリアでお前始まって3分で、うん、俺は芸人だってお前<笑>いやいや怖いってそのなんかやる気<笑>天才だからしょうがないけどさ<笑>まあね<笑><笑>いやいやいや流れがあったそれは<笑>そこだで切り取るとさ「<笑>おいなんだ」っつって勘弁してくれ俺は芸人だぜ」ってなっちゃうけどビッグスモールの話があってからの<笑>え、うん、お前それは失礼だよビッグスモールと比べたら芸人だよって言ってんだよ、うん、お前。いや別に比べたらとは言ってないけど、うんうん、比べてもだけどね比べてももちろんこっちは芸人だしいやビッグスモールほら、あのー、ボディアーティストじゃないボディアートという<笑>ジャンルを作ったからね、はいはいはい、お笑いっていうところ、はいはいはいまあ、飛び越えて飛び抜けてというそこでこう収まるような3人じゃないっていう意味でね。いやそれでなんかこうすごいでかいのがなんか説明されても分かんなかったけどラスベガスでもすごい大きめのお笑いライブにも出たりなんかこう飛び込みでやってみるみたいなのにも出たりしながら1か月半ぐらいだったかなずっとでこんな帰ってきたのよでもうでショート動画っていうのが儲かんないらしいねそんなに。えー、知らないけど、俺、本当のぐらいかって。だからなんか、いや、でもわかんない、嘘か、本当かは。そのショート動画がどういう。うんうん、でもなんか、うん
、めちゃくちゃお金あるなっていう感じではないのは、なんか聞いてたっていうか、うん、なるほど。だショート動画結構大変なんですよ、みたいな。で、なんかそのインドネシアとかインドとかさ、なんかこう、ヨーロッパのある国とか、うん、ああ、不思議なんですよね、みたいな。うん、なんかうかボディーアートが、こう、人気の国もあったりとか、する中で、うんうんうん、すごいよ。ラスベガス、ラスベガス行ってんだぜ。いやいや、そうですよ。ショー、ショーのなんか本場っていうね、イメージ。そうそうそうそう。うんでなんかそれで結構なんか受けたりするとさ、うん、やっぱなんかちょっと次もお前出てくれみたいなことがそういうの状況つながってつながって、うんうん、もうラスベガスのライブ嵐してたみたいなのよ、うん、でやっぱなんか受けるのはこれとかいうのがあってんか話でもうすっごいすぐ話聞きたくて、うん、ワクワクするね、うんうん、聞いてるだけでまああんまりね聞いたことない類の話だもんね聞いたことない類のラスベガスで受けるかどうかなってでなんかた大変なのは後輩とかにこう日本のお笑いでの話聞いてもなんか難しいやっぱ今は、うんうん、あの国内の話は、うんうん、なんかこうなんかのいろんなこうスタンスとか限られた世界ではあるからさこういう感じでやっていくとかいう話が、うんうんうん、俺もよく分かんなくなってきちゃって、うんうんうん、もうあの後輩と話しても,、うんうん、もラスベガスでね、うんうんうん、一から出てて楽屋とかどんな感じなの、うんうんうん、やっぱ日本の若手の時のライブと一緒で、うん、受けたらなんかこう、うん、なんかグーグーグーグーグーグーみたいに言われて英語は喋れないから、うん、3人ともなんか。うんうんうんおおなんかめっちゃ良かったよみたいなことを楽屋で言ってくれたりする、うん、でやっぱあんまり受けないとそういうのはないとかね、うん、そういうのあんじゃん、うん、お日本のお笑いライブで受けたら先輩たちがさ、うんあのまあ、後輩もそうだけど、うん、面白かった今日のネタいいっすねみたいな、うん、そういう感じはまあまあねあるらしいのに、うんまあまあね、で聞,聞いたらなんか、うん、それは日本と一緒なのかななんかねこうねなんかね一個ボディーアートやって何々言っていて、うん、なんか自由の目女神、こうやってやるじゃん。で、やった後なんか、次のネタ行くと、なんか、なんかあんまだったんだけど、なんか、こう、やるじゃん。あの、自由の女神を3人で。その後に、こう、手を叩いて、こう、両手をこう、終わりましたよっていう3人を、なんか、入れたんだって。なんか、終わりまして、なんか、なんか、そういうの芸ってあんじゃん、何かやった後、はい、みたいな。この、はいを入れて、肩をこう、三人で揺らすと、<笑>うん、うーってなるってことが分かったんだって。<笑>へぇー。<笑><笑>で、そのもう、手叩いて3人で終わった後肩を揺らし始めたらもう受ける受け、受けるっていうか盛り上がるんだって。<笑>お前じゃ、ラスベガスで肩揺らし手に入れたんだなっつって。うん、でかいよ、それは。<笑>うん、まあこうね、簡単そうに、ね、<笑>聞こえるけど。どこで盛り上がっていいかわかんないっていうのが。うんうん、はいはいはい。合図をね。いて肩を3人で揺らすと、うん、終わりまで、ふーってなるんだって、うん、でそっから水を得た魚で、えー、ラスベガス、まあ、荒らしてたと、うん、はあ肩揺らしで肩揺らしで<笑>はあただこの円安っていうのがやばくて、うん、まあよく言うじゃんなんかあのーうん、ハンバーガーでいやそうよ2000円そうそう3000円、うん、ラーメンも2500円、うん、3000円、うんうん、そうそうこんななんだろう、うん、あそうかお前ギャラクシー賞取ってるから,から、ね、<笑>いやそうよ<笑>そうか。うん、春日、世界の春日プロジェクト言。言ったじゃん、それは。そう。ごめんごめん。ちょっとこれは、釈迦に説法。うん、<笑><笑>この話もしてるし。釈迦すぎて、説法っていうかね。釈迦すぎね。釈迦すがね。うん。じゃあ、釈迦、釈迦すがはね、天上天下の。うん。天上天下の、つって。じ、地獄にいそうな感じだし。うん<笑>シャカスガ、そうよ。手がいっぱいあって、全部トゥースの指になってて。ね、うん。<笑>ここからちっちゃい、口からちっちゃいカスガが7人ぐらいいるのが、口からポーっと出てる。<笑>いろんなの混ざってんな。<笑>そのゾーン、いろんななんか、いいとこ取りした。まあいいね。<笑>
いうそういうの作りたいね、うん、シャカスガシャカスガそうよだって私もほら、うん、普通のホットケーキ食べに行ってさホットケーキとフンノーマルな3枚ぐらいのホットケーキとアイスコーヒーでお会計がさ<笑>うるせえな日本に帰ってきてねカードで払ってうるせえな日本に帰ってきて1か月ぐらい気づいてお前羽田でインタビュー受けてんじゃねえんだよお前3000円もしましたね円安はどうでしたかじゃねえんだよテレ東のニュース番組で全然答えられるよあのあの類のやつ<笑>何があの高いっていうもの、ねうん、そうそう高いっていうそれでホットケーキもそうだし、うん、ハンバーガー屋さん行ってもさ、うんうんうん、だこのだから中,中継電話来た時も、うんうん、向こうのそのファストフード屋さんにいたんだよ朝の8時ぐらいから、うんうんうん、それもなんかハンバーガーとた、ね、おちょっとしたセットで高いと3000円ぐらい高い高いよ。高いね。もう日本のね、感覚でいくと。なるほど、なるほど。大変じゃないビッグスモールのさ、毎日1ヶ月半だ。で、ね、そのさ、高田先生がさ、なんかその話したじゃん、うん、春日の。で、か、うん、高田先生も見てくれてんだよな、だからな、うん、あれを。<笑>あれ、これ。お前全然喋れなかったな、つって。<笑>で、その、二分、二分しんのよ、スタッフに。うん、あのー、正直さ、俺さ、うん、あのー、なんか、し、知らないからさ。<笑><笑>お前が、お前の番組のこと。うわ、かっこいいなぁ。かっこいいね。知らないからさ。うわ、かっこいいなぁ。<笑><笑>なんで先週から続く知らないことでお前迫力出す。ず、ず、ずるい手法。<笑>ずるいな、お前。そ<笑>うい、ん、うこ、ん、そういえばこの間なんか、うん、あのー、ひろなかちゃんが復活したからさ。ああ、はいはいはい。復活でいいか、復帰か。うん、したかなんか、あの、うん、激リアさんでさ、うん、記者会見、見てるの久々があってさ、そうやったんだけどさ、はいはいはい、なんかさ、うん、あのー、質問ありますかって言ったらさ、だいたい4で、4人ぐらいしか記者の人いなくて、うん、マジで、あの、うん、質問ありますかつって言ったらさ、うん、もう全然、なんか誰も手を挙げないの。<笑><笑>びっくりした、あれ。はあ、で、俺も、で、そういうのさ、なんか、そこ突っ込むのもさ、うん、なんか、ちょっと、なんか、何もないっすかっていうのも、なんか、べ、べたっていうか、なんか、あんまやんない方がいいのかなとか、聞いていただいてるし。うん、まあ、そっか、そうだね。でも、さ、確かに。あの、さすがにこれ、こんな手上がんないっすかって、俺、ちょっとやっぱいじっちゃったんだけど。うん。おうおう、うん、なんか、それも、それもあってさ。<笑>うん、たまにあるね。そうそう,そう、そしたらさ、最終的に、な、うん、本当になんか、な、なんで、なんか、こっちから喋り始めた方がいいっすか結構、うん、っていういじりをしたら手上げてくれるみたいな流れじゃん。でも、あじゃあ、みたいな。マジで、マジで上げないんだよ。<笑> 4人が。本当になかった。えひろなかちゃんと、えー、みたいな、いっぱいになっちゃってさ。うんうん、そうそう。<笑>で、なんかその、でもさ、その、幅を出すといえばさ、うん、そのひろなかちゃんがさ、うん、の間にさ、いっぱいさ、テレ朝のアナウンサーとかさ、うん、タレントさんとかみ,みんなやってくれたんだよ。うんまあまあね、忙しいんだと思うんだけど、うん、なんかひろなかちゃんもさ、いや、私はなんかさ、一切見てないんですけどってさ、幅を出すのよ。い、う、や、ん、<笑><笑>見てよってなるっていう、こっち。はいはい、こっちはお前,お前にも大変だしさ、うん、そのなんかこう、うん、無頓着で幅出すの、うん、それちょっと今、うん、流行ってんの芸能界で。いや、流行ってはど,どうだろうね。わかんないけど。流行りを取り入れてんのかわからんけど、ね。見てよなんつって言っちゃってさ。<笑><笑><笑>まあ、言うしかないよね。俺はね、うん、わかんないよ、カスが、うん。曲はどこでやってたいやいやいやいや。<笑>なんで見てないのよ。<笑>えー、これなんか、なんか強い気がするな、こっちの方が、やっぱり。急になんか、んか取られた感じするな。<笑><笑>なんでなんだろうね。あの記者会見ビビったので、うん、最終的に、うん、最終的に横で見守っていた、うん、P が矢継ぎ早に質問してきた<笑>あのーお、お二人は久しぶりの二人での収録で、<笑>いや、あなた見てるでしょ、つって。<笑><笑>あれはびっくりしたな。始まった時が華々しかったけどな、記者会見。ああそう。あまあ、こっちからやっぱ喋ってこなきゃダメだよな、あい時は。本当<笑>難しいよね。いや、それでさ、うん、え、で、それで、かつがその、いろいろびっくりしたのは、うん、やっぱ食べ物、やっぱお金。まあ、そう、まあ聞いてはいたけどね。あやっぱ高いんだな、普通の食べ物が。普通の食べ物が高いからさ。で、なんかさすがにこの円安なんかさすがにやべえんじゃねえのみたいな空気になってるね。今ね。いやー、すごい、そうよ。もうよくやっぱりね、ニュースでやってて。なんか見たよ。ハワイかなんかなんか行ってた旅行の人がさ、ースーパーの卵、10個入りの、あれが2000円とか。
。マッチでおいや、言ったよ、テレビ。おおっつって。ほんとほんとよ。それってなんか、この円安の感じだと、カスギンも介入すんのなんか。カスギンも介、いや。ドル売るとか。うん。カスギンも、まあ。ノーコメント、それはノーコメント。金使えよ、お前なん<笑><笑><笑>で怒られん別にカスギンが使ったところでだよ。<笑>うん。緩和されないでしょうよ。緩和されない、うん。されないよ。いや、参っちゃってさ。でそれそのいやそ大変だ、1ヶ月半も行ってたら、そえー、で、じゃ結構、何、うん、傘も買うときに一瞬驚いちゃうのなんか、うん、値段で。いや、だから、あの、帰ってきて。150円ちょい行ってんだっけ ?160 円ぐらいでしょ帰ってきて、だからカードで、1ドルこの時使ったのがね、うん、何ドル換算でって出るじゃん、日本円で。だから。だから、まあ、こう前も言ったけど、プリングルスがね。ああ。<笑>そうだよ、ね。1000円。うん。したっていうか、うん、空港で買ってさ、はいはい、お土産の。土産のこのジングルス1000円か。1000円だよ。悔しいな<笑>悔しい。頑張りたいんだけど、どうすればいいのどう頑張りようがね。あ頑張りようがない。頑張りようが、まあ、頑張ったらね。はいはいはい、うん。我々が頑張ったらなんとかなるかもわからんけど。なるわけねえだろ、お前の。カスゲンよ。<笑>頑張りようがないよ。わかんないね。そう,そういう。だ帰ってきて。ハロハロ YouTube じゃないんだよ、ガスゲン。物<笑>動画だ、いくらしたっていうのばっかショート動画上げやがって、ハロ YouTube っ,って。<笑>今言わないかも、こんなの。もう言わないよ。<笑>うん。YouTuber のイメージがさ、ヒカキンね、っていうのがもうさ。<笑>まあ今も人気あるけどさ。そ、そこから更新されてないって我々ね。これ何年言ってんのよ。<笑>ガスケイとか言って。誰が YouTuber よとか言う。くだり。<笑>何年やってんのそこが更新されてないっていうね。<笑>え、それでなんか、うん、値段見て、今、うん、びっくりして英語で出ちゃう。やっぱその時は。出ちゃう出ちゃう。その英語で何て出るのその値段見て。いや、あと目さ見て、うん、わお<笑><笑>おい、高田先生じゃないけど、お前、どっちなんだよ、スタッフさんもさ、二つに分かれてんだよ。すごかったっすね、ガスガさん。はいはい、むずいんじゃないっていうのとさ、なんか、全然喋ってなかったっすねっていう。<笑>どっちなのあれ。見てねえからさ。<笑>いやいや、見てよ。見て確認してよ、それは。こな、なんで強い。これはこれで嫌だよな。見てないことを偉そうにすんなっていうさ。<笑>そう、なんで見てねえんだよっていうのがある。<笑>普通に思うからシンプルに、ね。ああ、そう。うん。ええー、でもその。まあ、一応ね。いや、ちょっと躊躇する。頼むときも。買うとき。うん。やっぱ向こうで。いや、だから。何が一番躊躇したい選んじゃうなんだろう。いや、だから気づかなかった、向こうでは。ドルで払ってるから。うん、帰ってきて、いや、そんなに聞いてはいたけども、そのホットケーキとアイスコーヒーで3000円するかねって思ったよね。で、スーパーボールもさ、うん、なんか結構春日があのーうん、試合後のインタビューでなんかやらかしてさ、もう干されてんじゃん。いや、別に干されたいね。<笑><笑>うん、ちょっとトラブルが。昔さ、うんだからさ、コロナ前まではロケ行ってたじゃん。うん、あの時にお土産買ってもさ、そこまでさ、うんうん、えー、じゃなかったじゃん。じゃなかった。想定内とか、まあ、こんなもんだ、まあ、こんなもんだよなって、120円、130円。そう、だから T シャツとかがこれぐらい、日本の感覚と同じぐらいの。マジか。いや、だから、そう、だから、うん、もう言ったけど、ほら、あ、あのー、大谷選手のね、T シャツとか見つけてさ、探し回ってようやく見つけてさ、テンション上がって、売ってる、その店に売ってる大谷選手の全部の種類の T シャツ買ったら、もう10万ぐらい言ってたからね。<笑>これは、ね。うん、だ換算しないと向こうで。ああ。これ160円だから、これはいくら換算しながら、買わないと。なるほど。危ないと思うよ。あ、じゃあ、じゃちょっとそれ、やってみよう、うん。英語の力試したいから、あの、その、うん、あの、ドジャースのさ、うん、ショップでお前が買うとこちょっとやってみようよ。英語の英語力試したい。はい。ハロー。No. What? Hello? No. I want to, uh, show her all tiny, uh, goods.No,、okay? no. I'm tired.Wow. Sorry. Mm. Please. No. Please, I want to、uh, show her all tiny、uh, goods.、Okay? No. I'm no sleeping. Yeah.、Uh, I want to. No. I'm no friend. Do you have to do that? 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 Do you have to do
。もう言っちゃう、日本語で。No hobby!I am no hobby!My life is no enjoy!I'm no hobby!No exciting TV program!My life is no enjoy!No friend!Okay. Bye. Bye. <笑><笑>なんだよ、このレッスン。<笑>ねえ。そういう人にも対応できてこそだろ、英語力っていうのは。だよ、これ。うん。春日が洋服屋で、<笑>ドジャースオフィシャルショップに行ったらじゃないんだよ。ど、どういう店員だった<笑>めちゃくちゃ親切だったよ。<笑>こんな感じで。こんな、そんなやついないよ。全米にいないと、そんなやつ。働いててよ。うん。<笑>店行って、店行ってそんなやつはいないと思う。え、ノーエキサイティング TV プログラム。意味わかんない。マイライフイズノーエンジョイ。楽しいテレビ番組がないからね。心配になっちゃうね。で<笑><笑>、それで、うん、ビックスモールンが、ご飯が大変だったと。言っても、ライブでもそんなにギャラ出ないやつ。やっぱちょっと出てくれぐらいのところにはまだまだ。そうか。でもなんか、で、どんぐらい、どんぐらい、なんかね、向こうはね、うん、なんかね、ネタっていうかね、なんかね、うん、どういうライブか知らないんだけど、うん、イメージもできないけど、うん、なんかこう、全然おじさんが多いっすね、つってた。んね、お客さん芸人が芸人で,でもこれどうなそうかでもそう考えると落語の世界とかはね年上の方もいっぱい出られてるからお笑いライブっていうのが若い人が出るってなんか知らないけどなってとか、うん、まあ東洋館とかとはまた違うけどああの吉本の「花月」とかのね、うん、師匠たち師匠の世代もいっぱい出てらっしゃるからちょっとわかんないけど、うん、おじさんめっちゃ多いっすね50代60代、えー、めちゃくちゃ笑いとったんですよねつってて、えー、でなんかねそれもなんかね客4人ぐらい上げて、うん、めちゃくちゃいじって、うん、なんかしらなんかいじって結構わ悪いこと毒舌言ってんだけどお客さんに、うんうん、それも喜んでみんなで楽しんでるなるほどこいつあげてやってくれとか、うん、あのいないなんかそういう感じなんだってね、うんもうなんか、嫌なこと言ってそうなんすよ、つってお客さんに。それが受けてる感じだから、俺ね、とか言って、ゴンちゃんがね、しみじみ焼き鳥屋で二人で焼き鳥食ってたんだけど、帰ってきて、帰ってきた次の日に呼び出しても聞きたくてしょうがないから。そしたらなんか、嫌なこと言ってるっぽいからね、僕もそれ見てて思ったんですよ。若さんいけんじゃないかな、と思って、つってね。誰が嫌なこと言うで飯食ってるで、とか言って、話してて、嫌なこと言ってそうなんすよ。ちょうど嫌なこと言ってそうな感じはわかるんで。そう雰囲気わかんないね。英語わかんなくて。こいつはなんだとか言って、笑っちゃってそうだったんで、とか言われて、いや、俺でも今そんな感じじゃないと思うよ、俺も、とか言って。飯が大変なんだと、うんうん、であのー、本当にそういうハンバーガーとか外食を売ったら本当にどえらいことになるんで、うんうん、値段がなんか、うん、現地の人のむ、うん、なじ昔からのスーパーみたいなのをなんかちょっとちょっと危ないあたりだよってとこまで行って。でそういういスーパーパだと、うん、まだって感じする,なるそうでなんかもう、うん、もうパンのお得用袋詰めみたいのをなんか買ってでコッペパンみたいなやつなのかな、うん、で、うん、えっとサラダ野菜のこんなたくさんのとトマトをね、買ってね。うん、で、あとチキンのこブロックのめちゃめちゃ高いのをこう冷凍して、茹でて保存しといて、だからなんかその日本での若手の節約をもうラスベガスでやってたと。3人で。で、なんだけど、うん、その、つまり、お得用お肉とかパン買うから、三等分なんだって、グリとチロとボンちゃんで。で、なんだけど、で、チロが、あの、卵買ったんだと。で、チロ、なんか卵をこう、スクランブルエッグにして、レタスと卵とトマトと
お肉挟んで、うんうんうん、マヨネーズとかケチャップ塩つってて、うんうん、それをもう1か月半ずっとそれ食べてたと。でなんかどど大丈夫だったのって言ったら、うん、いや後半ちょっと僕とチロが、うんうん、まあ大喧嘩<笑>なんで何でよもう卵をじゃないじゃない卵をスクランブルエッグの卵はなんかちょっと、うん、僕とグリは、うん、なんかレタストマトチキンの蒸し,あの蒸したので、うんうんうん、茹でたので、うんじ惜しいよね、これで、という感じで。うん、なんか卵は、チロしか使ってなかったんですよ、つって。挟んでなかったんですよ、つって。うんうん、で、なんか、ゴンちゃんが、いや、アスベガスの部屋で、あこれ卵ってこれ3等分してるけど、チロしか食べてなくないって言ったら、うん、チロがき切れて。なんでだよ。<笑>で、卵はチロのポケットマネーから、出すべきじゃないっていう,う。それはそうなんじゃない本当食べてなかったらね。ゴンちゃんとグリアさんな。なっちゃったんだって。うん、で、うん、なんか、いやでも、なんか、うん、僕レタスあんま食べてないし。なんだよ。<笑>そんな足し引きみたいな。そ、その。で、なんか、むなんか口聞かない感じになっちゃって。なんだよ、それ。振り分けがあるってことその全部の食材のさ、これを。でもゴンちゃん、俺、俺だけ食べ,食べて、なかったらいいんだけど、うん、グリも卵食べてないよね。だからチロ、うん、卵だよ、チロもなんじゃないかって、うん、なって、で、グリが帰ってきて、うん、グリ、卵は、挟んでないよねってなったら、うん、え、挟んでますよってなって、やべえって思ったって話しよったよ、その話。<笑>円安がもうビッグスモールの中も悪くしてるって、これは。せっかくさ、ラスベガス行ってさ、向こうのお客さんが沸かしてんのにさ、そう。卵の、使って使ってないで大喧嘩の。48位をね。いや、頼むよ。<笑>だよそれで,、まあ、でそアメリカでいい経験になりましたね、この「はい」で肩揺らし入れると盛り上がるってことも分かったし、でなんか結構、あの英語喋れないけど、なんかお前たちよかったよみたいなのもあって、刺激的、なんか初めてお笑い始めて、ライブネタ見せよかった。ライブだみたいな感じはありましたね、みたいな。で、なんか向こうの、なんか、なんかね、それこそね、ストーリーテラーって、かね、あれさ、うん、ストーリーテラーってさ、うん、あのたけしさんのさあのアンビリバボーとか階段降りてきてさあ,あの世にも奇妙さあれってさ、うん、こ子供心にさ、うん、なんか重要なのはなんとなくわかんないけどさこれ,これって何なんだろうなっていうのってなんか何の番組でもあるわけじゃないじゃん。はいはいはい、MC っていうのがそのストーリーテラーがすごい地位が高いらしいのよ。うん、へえ。ゴンちゃん言ってたよストーリーテラーが結構ライブに。いるライブも結構あるんだって。ガンガンガンガン、これから名を売ってきた人が、どんどんどんどんオープンマイクで上がっていくのもあれば、うん、ストーリーテーラーがいるって確立されたライブは、うん、このストーリーテーラーが人気みたいなのがあだからなんかあんだな、うん、あの文化。なるほど。なんか、紹介するっていうか、ラインナップを。はいはいはい、はい。言ってたね、ゴンちゃんが、うん。ネタやんないくせに、会場にテスラとかで来るんですよね、つって。<笑><笑>もともとコメディアンとかだったんじゃないのわかんない、ね。あ、そうみたい。で、なんかやっぱり、一つ抜けたというかで、なんかさ、ジョーカーの映画もなんかそんな人いたよな、うん、紹介する。ああ、そう、そうだね。あの人あれが地位が高いらしいんだよな。あまあでも MC がそう、MC ってこと日本の笑いでもそうか、オープニング出てきて、うん、よく考えたらそんなに意味わかんないもんな。営業です。あの MC いないもんな。まあ、そうだ、ね。あ、だから、看板なのか、事務所の。うん、うん。まあそうかもね。で、言うもんな。なんか、うん、結構先輩で、後輩たちがネタやったら、誰々、あの、か今ああいうネタなんだね、みたいな。あれが地位が高いのかって。ネタやんなくせにテスラで来るんですよね、つって。<笑><笑>いやいやそうまあだからもう<笑>すごい人なんだろうなすごいんじゃない、うん、もうそういうレベルじゃないというかさうんうんでも,ううでも言,言ってたような春日な,なんかなんていうか分かんないけど、うん、もうこれでもゴンちゃんこれもっと頑張ってったらラスベガスとかでなんかでかいライブまた来てよってなったらどうすんのみたいな、うんうん、いや飛行機代と円安っすよねみたいな話に
な,な,なっててたださこれさ、うん、その言ってたのもしみじみ、うんうんうん、でも日本で売れたいんすよねって<笑>いやいやいやもういいでしょうよもういいでしょうはやばくない<笑>いやもういいでしょうじゃ海外に人気だからよ無理でしょっていう意味じゃなくてうん、まあ無理は無理なんだけど。<笑>いや、お前、それはほんとよくないつや。いいじゃん、だって海外。怒られる茂木先生に。<笑>なんで茂木先生立場の強い人がなんかそんな、うん、下への矢で笑い取るなんて、うん、ダメだぞって。下でもないだろ、すごいだろ、世界でさ。絶対クスモルのが笑い取れるに決まってるから。決まってる頃我々で言ってもさ、滑り倒してる。滑り,滑り倒すよ。<笑>肩揺らしても多分無理だと思うよ。言ってんだから、お前、その、なんかまだ寒い日あっただろうとか言って、そんな受けるわけない。受けるわけない、そんなの。うん。シャカスガだわーなんつって言ってさ。うん。で、肩揺らしてさ、二人で。シャカスガなんつって。全部の手が取すつって。肩揺らして。シーンだよ。いや、そりゃそうだよな。いや、すごいじゃない世界でそんなに人気あんだったら、世界でいいじゃないと思うけどね。俺ももうなんか、な楽しそうじゃん、それ。うん、いろんな国もあってさ。なんか話さ、昔あれもう10年も前じゃねえけどな8年ぐらい前のホワしたら7年ぐらい前かな,、うん、なんかさあの宇治原ね、うん、あの後輩ラッパーだったね、はいはいはい、ゴンゴール、うん、なんか,なんかそのラップをなんかこうスペシャルウィークとかでもやってた時にさ、うん、で K ダッシュに何人かいんのよフリースタイルラップが得意な子が、うんうん、みんなになんか飯食いに行った時に、うん、なんかちょっとフリースタイルラップなんか、見して、なんかどういうのか見して、つってカラオケ行ってやってた時に、うん、なんか俺もゴンちゃんも入って、うんうん、みんなでラップで対決みたいなの、なんか遊びで、カラオケの曲を、うん、あの、ヒップホップの曲流して遊んでたの、はいはいはい、でその時になんか、後輩たちにゴンちゃんがボコボコに言われてんのよ。うん、なんかその、<笑>なんて言われ、何を言われめちゃくちゃ言われてたな、ゴンちゃんな。なんか、なんか、<笑>お前みたいになりたくねえ、みたいな。<笑>そうラップで。ラップで。<笑>そで,、ね、で、ゴンちゃんかわいそうだよさその、うん。そんなにヒップホップ好きじゃない、好きじゃないっていうか、うん、まあ、今日、こう、聞いてきた人じゃない上に、うん、このラップで、うん、今、なんかライブとかでも、フリースタイルやってる後輩たちに、うん、お前みたいになりたくねとか、うん、フリースタイルとかで言われちゃって、その返す言葉がさ、うん、あの時10年前だとしたら、うん、38とか9なのか、ゴンちゃんが、うん、なんか、まあ、必ず返すラップが、なんか、うんお前らはそう言うけど、うん、俺には夢があるっていう、うん。で、なんか、で、夢があるってとか言って後輩に笑われてたんだけどさ、うん、なんか、うん、結局なんか、うん、夢あったなって話になって。<笑><笑>なんかもう年齢とか関係なくない時代なんだな、みたいな。なんか、うん、めちゃくちゃ刺激的だろうなって飛行機乗ってラスベガス行くときに、あ、受けてえなーって思いながら乗ってるわけじゃん。うん、まあそうだよね。そうだろうね。カスみたいに死んだ目でさ、なんかほんと、ガールズ、何や、アワード何あれガールズアワード。ガールズアワード、死んだ目で。死んだ目って。ごめん、ちょ、み、見てないから、ど、どういう、どういうもんなの見てくれよなあ。別になんか、なんか、あえて見ないってわけでもないんだけど、ごめん、終えてなくて。ガールズアワード終えてなくてさ。なんだよ、それ。なんだ、終えてなくてって言葉<笑>うん。で、追わなくていいし、別におじさんが。なんだ、終えてなくてっていう言葉よ。うん。頼んでねっつうんだよ、別に。<笑><笑>うん。いや、あれ、あれ、ね、なんなのあれ。なんなのじゃないよ。<笑>出た舞台に。そんな、なんかお前今、うん、なんか池おじみたいになってる。<笑>いや、私だって知らないよ。知らないうん。うん。なんでなのか。気づいたら立ってたよ。全部、全部喋ってよ、あのーうん、話が来たとこから。なんで話が来たい話が来たとかは知らない。話してよ、あと、ガー、ガールズアワードで合ってる。ガールズ、ガールズアワード。ガールズアワードってな、うん、何があったのよ。何があったそれはまあ、だから、後々話すけどね。<笑>後々話すよ、何、後々話すって。しばらくさ。<笑>しばらくなんか、なんだかんだね。な、何週間ぐらい置くのよ。いやいや、そう、何週間なんか置かないどのぐらい置くのじゃあ。30分、40分ぐらいかな<笑> ?40 分寝かさせてよ。ちょっとまだ若いんだよ。<笑>うん。<笑>まだこと、まだちょっとね。染み込んでないから。味が。もうちょっとさ。うん。染み込む、染み込む時間ではないじゃん、本番なんだから。<笑>ちょっと今、まだまだ若い,い。本番前ならわかるけど、染み込ますの。<笑> 40分経ったら、あの、染み込むからさ。
。いや、浸透するから、味が。知らどうすんのだから、ちゃんと上は取ってよ。うん、オープニングにもちらっと出たけど、根から入ってよ。まあまあ、それはね、お作法しれっとさ、何もなかったようにさ、うん、最近はこう、お前のトークは、うん、切り取られて、こう、ネットでこう、いろんなショート動画でトーク上がってっからさ。<笑>見たことないよ。<笑>見たの聞いたことないよ。上がってだぞっていう。うん。聞いた、見たことも聞いたこともない。そうは言ってもよ。あれって何、うんうん、あれってさ、うん、なんか、ファッションでファッション、ファッションじゃないなんか着てんのいや、着てん、別にいつものあのピンクベスト<笑><笑>もう、呼ばれないだろう。<笑>びっくりしたよ。ガールズアワー。でも本当にその D ちゃんの悪ふざけた思ってね、本当に。<笑>やってくれた、本当にやってくれたなと思う。もうステージが上がって、やってくれたなって思って大好きうん。ステージ上がってね、あれ、会場入りして。<笑>やってくれたなうん、夜体育館、このなんか裏口開けて、<笑>やってくれたなよっつって。で、俺も、俺も思ったもん。<笑>仮想大賞の審査員で一番左の席だった時に、石、うん、坂浩二さんが座る席だった時に、<笑>やってくれたな、おいって。<笑>真ん中とかさ、端の方でちょろっと出させてもらうと思ったらさ、うん、っていう。いや、ほんとよ。<笑>あ、そう。その割にさっきのが D ちゃんに言ったら、うん、あのー、ね、だ、現場のさ、石沢マネージャーからの報告がないっつって。その日の。その日の。ガールズアウトがどうだったのかっていう。うん。うんうん、普段はあるんだって。この日は何からっつって。<笑>ガールズアウトの報告がないから。<笑>つって行き通ってたけど。<笑>しなくていいだろっつって別に。<笑>それはなんかこう。正解ではしてなくて、ね。こう、な、な、こう、うん、なかったことにしなきゃいけないから。いやいやいや<笑>そ,そんなことはないよ。<笑>配信でも後日見れないし。<笑>なんか、なかったことに、会社ぐるみでしないといけないという仕上がりだったじゃなくて。<笑>そんなことはないよ。うん。そんなでっかいぞ、あれさガールズアワードとかさ、い,いっぱいあるよね、うん、なんとか、な、なんだっけ、なんだっけ。一番有名なやつなガールズコレクションとかじゃないの東京と大阪。ガールズコレクションってのもあるよね。あれすごいよね。めっちゃでかいとこでやんなもんね。すごいよ。あれすごいよな。すごいよ。で、あ、もうなんか、うん、なんだろうな、うん、もう、なんか、スーパースターみたいな感じで、わーってなるんだもんな。うん、わーってなるし、若い娘たちがさ、昔さ、つって、うん。昔さ、高利さんの番組でさ、うん、テリアさんのなんか、女装してさ、うん、あ、やったあ。ランウェイ歩くってやつ、俺、あれ、もう、カスが未だに許せない、ねうん。いや、何がよ。いや、なんか、やってくれんの、うん、なんか、メイクとかも、なんか、すごい、こう、うん、多分、一流の人になんかしてもいや、そうじゃないで、ファッションも、なんか、まだ、様になるのか選んでくれて、歩いて、うん、歩き終わったと企画で、みんなでどうだったみたいなやつだったかなし、うん、なんかさ、うん、メイクとさ、服やった時点でさ、うん、で、なんか、ウォーキングとかもちょっと習うのかな習ったと思うよ。さ、ウォーキングとか習ったんだよ。うん、なんかで、できもしないよ、こっちは。しないけどさ、なるべく寄せてさ、うん、それなりに歩くのがさ、企画のさ、うん、なんか、本筋なわけじゃん。うん、なんか、カスワが、うん、女の子になんか、内股で、なんか、すごい足をこう、膝をなんか曲げて、な、うんか、脇とかをこう、締めて、<笑>なんか、女の子みたいに、こうやって、なんか、こう、うん、なんか、こうやって歩くなんか、堂々と、何ウォークっていうのは、モデル歩きみたいな。モデルみたいな。習ったのにさ、自分のアレンジなんか内股にして、うん、この方が女の子っぽく見えて、かわ、で、それがさ、うん、俺やめろっつったのそうじゃないと思うよ。うん、なんかその、それなりに、本当に、様になるように歩いての笑われるって企画だから、うん、から笑い取りに行ってんの、なんか可愛く見せたのって、うん、それで言ってんの、変えねえじゃん。あの、あれだよ、プロレスと一緒だよ、ドームの里美ちゃんと水口ちゃんが大変だった、うん。本番でさ、オードリーとか言ってさ、歩くから、うん、その時はまだテレビのさ、その、うん、なんか、新人みたいな感じでやらせてもらってたからさ、はいはいはい、多少反応はさ、していく、うん。反応なかったかなあの時でも。うん、なんか、なんか、なんか、真横でずーっと内股でこんな風にしてなんか、歩いてって俺な、こいつさ、うん、こいつ、なんか、処分しちゃおうかなと思ったんだ<笑>これなんだよ、保管してくれ、保管を。ああれ、ああいうの入っちゃうと春日ってさ、あ<笑> 15年ぐらい前だと思うんだよ。お前あれな、どういうことだよ、お前<笑>なんで今なんだよ。時
時を経て。関係ないからね、俺。いや,いや、そうなんだよね。<笑>時を経た。時を経てもね、その時と同じ怒りの量で、<笑>谷口がね、<笑>ね、若林さんち泊まりに行って。ネックレスな、ね<笑>金のね、ネックレスを。金のネックレスをさ、うん、ちぎってさ、うん、報告しないでさ、<笑>そんなやつがさ、ミックのさ、なんかトップ3とかにいるんだぞ。<笑>人のネックレスをさ、そうね、切って。でもね。高1か、あれ、高2か高1ぐらい、高1、高1。許せねえ、黙ってすごい、それでなんとかなると思ってたことが、あいつよ。<笑>電話だな、これな。<笑><笑>いやいや、さすがに。わかんない。あとあれな、きな着物ダブチババアのな、あれ本当か嘘か、うん、ちょっと、あれもまだ未解決じゃない。あれは本当だから、別に。<笑>あれは本当に、ね、いや。あれ、15年前のお前のガールズコレクション。うん。うん、かな、ガールズコレクションじゃないかな、その時。うん。の、あの、内股の歩き、あれなんだって説明しろ、お前。説明責任だよ。いやもう全然。覚えてないけども、そのどうなんだよ。そっちの方が。時間になっちゃってんじゃねえか。覚えてないじゃねえんだよ、うん。記憶にございません。<笑>いや、嘘つくんじゃねえよ。<笑>なんでかはさすがに忘れたさすがに忘れたね。その、やったんじゃないぞ、で、一個、ノイズになんじゃ、ちゃんとなんか、きついな。女、女装しさせてもらったけど、うんうんうん、きついな、こいつって。笑いにくいのは、それっぽく、思い込んで歩いてるからでしょ、うんうん、まあ、そうだろうね。あ、それであれだね。負けた人がさ、うん、なんかアクリルのさ箱に顔入れつつ現れるんじゃないかったっけ水でブシャーってあーなんか罰ゲームは現れてんのそれいやいや<笑>あそうだっけ<笑>現れてなかったかなちょっと覚えてないけどうんそんなあったね確かにこれはでも桜ビンタですね内股で t g r でそんなもう15年ぐらい前の話だ、ね、<笑>時は関係ないんだってよ<笑>若林裁判所に時効ってないんだから<笑>いや恐ろしいね<笑>それはね、もう勘弁してもらいたいけどね。うん、これ桜ベンダーですよ、その説明がついてないからね。うん、ああ、まだ咲いてんだ、この時期。綺麗だね。夏。ああ。暑もダメだしな、と。これ、ふわちゃんと、裁判になる。痛いことは熱いって言うの。ムカついたって言ったね。な<笑>ん<笑>でこいつって思われたもうこんな時間経っちゃったのここの<笑>、えー、始めましょう。日レイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい。日レイ、井出光興産、日本食売、種の滝、AK レーシング、長州産業、JA タウン、テーパール工業、テンパール工業、昭和産業、ガチャガチャの森、オリエンタル工房工業、渡辺パイプ、ヤクルト、夢神、大昭和志向産業、西松建設、住友金属鉱山、定人ファーマ、戸田建設、愛知製鋼、三井不動産、東レ、ミック、尾も倍星野リゾート、久光製薬、日本大学経済学部、ハンコヤドットコム、大正製薬、日本伝説工業、住友生命バイタリティ、佐藤のご飯、住友伝送、日本 FP 協会、三菱電機。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。あのー、東京ドームね。いや、あのー、そうですごかったね。うん、やっぱり。やっぱり。いやさ、これさ、うん、本当にさ、うんもう、まあ、春日と決めてるわけでもないけどさ、うん、もう本当一1年はね、うん、言ってこうと決めてたの。うん、したら、もう、先週忘れてたのえ<笑>先週やってなかった先週、あーって思ってた。うわー、なんだよ、で、日曜日の昼に、あーって。<笑><笑>もう忘れて、ぜ、もういいよと、誰もが言う中、まだ言ってるを目指してたんだけど普通、ね、普通に忘れちゃってた<笑>なんだよ先週そんな忘れるぐらいなんか盛り上がったことあったっけいや盛り上がっちゃったのよ先週なんか初夏かどうかで盛り上がっちゃったんそんなことであ言ってたわ<笑>なんだよ初夏ごと初夏ごときに吹き飛ばされたのあの伝説の東京ドームライブが<笑>なんだよ
、本当に。ああ、いや、確かに言ってた。うん。なんか、夏始まりとか言わかった。<笑>あれがさ、<笑>夏本番とか<笑>あれがさ本当にさなんか言ってたなそういえばあ,あ,あんなことで投げんなよあの話が<笑>初夏がどうのこうのっつってあんなこと投げよもうお台場のフードコート行こうっつって休みの日に奥さんあ奥さん、うん、あ私今週まだ聞けてないから、うん、あのオードリーのラジコの「あの俺の曲流して」っつったら、うん、あのあの初夏かどうかの話が終わる前にお台場ついたわ<笑><笑>びっくりした俺なげえなこいつらと思って人気なのかこのラジオと思ってそれでもねえんじゃねえかなと思っちゃって忘れちゃってんのそれ東京ドーム<笑>っていうのは悔しいね悔しい悔しいねでも,もれあれは春日はなんかあれ何何、うんうん、なの各番組で「東京ドームライブね」ってなんかど,、うん、どっか入れられてるは入れてんじゃん<笑>まあそうだね別に別になんか、うん、まあ春日っぽいかまあなんかうん、うん、何かがあれば入れ込んでいきたいっていうそのさ、うんうん、今年のなんとかなんか一番のとかさ、うんうんうん、まあすごいといえばね,ねとかでどこから入る時もあるしねあ、うんまあ、まあもちろんねそんな、うんまあ、冷静に真顔で考えたらね、うん、あのーあえて言ってるみたいなことにね、もうな,なるんだけども、うんうん、なんかあ、ああいうのなんかあるよな、うん、なんか、うん、なんか、上から言っちゃった方がいいっていうジャンル。ああ、そうだね、うん。謙遜するんじゃなくて、ね。謙遜するんじゃなくて、言っちゃった方が聞ける、うんうん。それはそれでディフェンシブな感じもするんだけど、なんか一周回ったディフェンシブみたいな。<笑>先になんかふらちさ、なんかなんか出すみたいな。はいはいはい、あるじゃん、最近。うん、そういう自分で言うのかみたいな。笑いって。うんうんことをね、それでいうとなんかこ,うなんかこの間春日がロケ中にブチ切れてさ帰っちゃってさ大変だったことあってさいやいや帰ってないしですよなんかさ、うん、ロケしててさ、うんあのーまあ、小田原なんだけどさ「このお家は誰でしょ?」っつってさ、うん、ベンツのゲレンデが止まってんのよ、うん、ゲレンデじゃんみたいなさ、うんうん、これは芸能人これは一流の人ですよみたいな時にさ、うん、なんか<笑>、あのーうん、春日も言ってもゲレンデだからねって、うんうん、それ行くじゃん。うんうん、それなんかイエーイみたいな、うん。このゲレンデは、グレードが上で、うん、俺のはグレードが下から、もう全然全然、うんうん、なんか俺の、なんか、ゲレンデより、なんか、上よみたいなこと言うのよ。うん、して、なんか、なんか、俺が、どうしようかなと思ったんだけど、なんか、うんなんか、うんーみたいな感じにはなったから、いやいや、カズが、もうゲレンデ乗っちゃったら、うんうん、あの、ベンツ、ベンツ、あのー、ベンツのゲレンデでいいんだっけ名前が。G クラスね。あ、G クラスっていうか、うんうん。ベンツの G クラス乗ったら、カスが乗ってますよって言われないとち、ちょっとなんか分かりづらいわって俺が言ったの。うん、したらなんかブチ切れちゃった、うんうん。ブチ切れてないだろ。いやでもランクダウンあんだよ。<笑>なんか分かんねえだろ、お前乗ってねえから G クラスよ。<笑>もう、もういいわ。こん,こんな感じならいいわ。つって帰っちゃったのよ。<笑>いや、それ帰ってたとしたら大したもんだよ。私も。もうそこまで来たかって思うよ。もう G クラスで帰っちゃったもんそいつ面白いな。<笑>そいつ面白いじゃん。<笑><笑>それさ、わかんないじゃん。俺たちグ、で、あんのよ。車ってグレードが。うん、そな内装も込みでさ、あの、うん、何、正、正、装備か。わ、うん、かるよ。それめっちゃわかるんだけど。うん、そのそれによって全然値段変わってくるのも。わ、うんうん、かるけど、もう G クラスは G クラスですって言った方が、うん、あれはわかりやすいよ。うん、まあまあまあ、そうかもね。詳しくないとわかんないからね。でもあと、春日だったらなんかそう、常に、なんか、今の売り値だと、いくら得するかを調べといて、うんうん、今なんかいくらの得だから、もうちょい見たいねとか。<笑>なるそう。プラスでね。いくらだ一流、一流芸能人ですからって言ってくれた方があれいいよ、あれは。うん、なるそう。うん、やっぱ。こんなマジ切れしちゃって、無気になっちゃって。だから違うんで、グレードによってさ。<笑>知らねえだろ、お前よ。ブーン。面白いな。<笑>そこまでやればよかったな。<笑>失敗したな。来てねえだろ、まず G クラスで、現場に。<笑>次、それやるためにちゃんと。なるべく乗らない、乗らないようにしてるめんどくせえやつだね。<笑>うん。いや、それでさ、あのー、ガールズコレクション行ったんだけどね。<笑>いやいやいや。参っちゃったよ。何この仕事って思って
、いいちゃんどうなってんのよ、つったら。うん、ママは大丈夫なんで、つったら。うん、なんかあのー、大変だった、やっぱり。何大変だった。空気が違うから。うん、まあまあそう。普段の慣れてるママは、うん、違うからさ。うん。いろんな人にあ会うな。だからなんか、うん、普段、バラエティで絡むとは、うん、なんか、なんかモデルさんっていうか女優さんたちも、なんか違うね、スターが。やめてくれよ、おい。<笑>なあ。それはだと起き手破りじゃないか起き手破り。それは。レジオでさ。うん。こうやってお互いのね、うん、今週の話をするっていう部分を設けて、やってるのに、うん、そんなにごっそりさ、先に。<笑><笑>刈り取られたらもう何にも残ってない、何にも。<笑>ちょっとその、メモ貸してくれよ。あの、あの、さっとメッツと使った俺、それはそれ渡せないよ。俺喋るから。なんでだよ。<笑>でもその、この、あの、なんだろう、外、なんか、過剰書きのところだけで想像してる。なんでそれを私で後で答え合わせさせられないけど。なんだよ、それ。恥ずかしい、そんな。これが抜けてるだろ。確かにね、確かにのラジオで、お送りしたいなと思って。やめてくれよ、それは。うん。あのー、えー、っと、何度か喋ってますよね。スクリーンタイム、スマホの減らしたいという話を。私あスマ,ホ、ね、スマートフォンを見てる時間を減らしたい、うん、長いとで,でスマホロックっていう時間決めて、はいはいはいうん、あれはなんかあの説明書がもともと海外のメーカーの和訳だから、うんうんうん、ちょっと、うんうん、意味が分かんない和訳もあって、うんえー、緊急ロック解除が生涯、うん、生涯で2回できますって書いてあって<笑>、うん、生涯ってどういうことっつって。あれ本当にその1台のそのスマホロックに対して本当そいつの生涯で2回だったね実際。1回のロックで2回使われると思ってたら毎回のロックでそいつ単体で2回しか使えなくて1回はテストで試してみて1回なんかちょっと奥さんに電話してどうしても使わなきゃいけなくてで3回目もそういう状況になって本当に開かないすごいストロングスタイルあやべえってなっちゃって一回さ夜そうなんかお母ちゃんにあこれ連絡するの忘れてたみたいなことしようと思ったら開かねえっていうのがあってあマジで生涯なんだと思って海外のメーカーすげえなと思ってでスマホロックも買ったんですがいろいろ試した結果あのー、ワイヤレス充電器っていう、なんかこう、うん、なんていうの、長方形のやつがあって、ほうほう3つ置くところがあるのね。で、それ買ったんだけど、うん、一番左に、えー、スマートウォッチ、うん、真ん中にイヤホン、えー、一番右にスマホがこう、うん、ワイヤレスで置けば、うん、全部じ同時に充電される。でそれを、うん、俺の、家の玄関の靴箱のとこに、うん、あのなぜか引っ越した時にそのまま備え付けの w i f i のルーターっていうのかな、うんうんうんうん、があるんです、はいはい、でそのルーターがずっとそこに最初からあって、うんうんうん、そのコンセントが、うんうん、あのジャックが2個あって、うん、1個はスマホのルーター、うん、あの、うん、w i f i のルーター、うんね、もう1個空なんです、うん、で私その靴箱にそのワイヤレス充電器その3つのやつを,を差し込んで靴箱のあるその棚のところに置いて家帰ったらすぐスマホえイヤホンスマートウォッチ置くようにしてるんですねそうすると家の中入るとスマホ持ちたいと思った時にわざわざ靴箱まで行って持つほどのことは仕事ぐらいでしか実はなくて極端にスクリーンタイムが減ったなるほどわけですわ、うん、いいじゃないですか、うん、で里光にねあの騙されたもうスレッズなんてもう一切やんないんですよね<笑>、うん、私は信じてませんから、うん、ネット上の文字のコミュニケーションを、うんえー、でそれは玄関に置いてます、うんうんうん、でパソコンとあの、タブレットは、うん、あの、私、チャット GPT と話す時間が一番長いんで、奥さん、娘、寝た後は、うん、どうしても調べ事、仕事のこととか、チャット GPT 喋りたい時は、えー、パソコン開いて、は OK にしてる、うん。これね、うんうん、タブレットもそうだけど、スマホってやっぱこう、サイズ、うん
、これが重要なんだね。これちっちゃくて片手で持つから、うん、リビング、ソファー、うん、なんだ歯磨いてるときから、もう常にも、うん、持っちゃうんだけど、なるほどあの、タブレットを持ち歩いてまで見たくないね。あの、大きくて重いから。なるほど。パソコンも、ノートパソコンだから、それ、開いてまでずっと見とくもんって結構、俺はなくて、うん、俺の場合はなくて、かなりスクリーンタイムが減らすことに成功しました。うんうんうん、ただ、スマホを靴箱に置いてますから、うんうんうん、あの、目覚まし時計がないと。おー、うん、あのずっとスマホで起きてたから。目覚まし時計なんて買,買ったここ20年ぐらい。買わないでしょ。買わないね。うん。むつみに引っ越してきた時に買った。<笑>それ以来うん。え、じゃあもう何年前よ。二十四年ぐらい前。むつみそうにあったな、あの時計。なんか大容量のね、ベルのでかいさ。まあ今もあるけど、それ持ってきたから、ね、まだ全現役で動いてるよね。強い。強いあ、家にあんだ。今家にあるよ。もう使ってないけど。あ,あ持ってきてんだ。うん、そ,それ、なんつく捨てろや、それ。うんなんで置いてんのよ。いや別に、時計としての機能はまだ。見ないでしょ、だって、ほとんど。目覚まし使って。じゃあ捨てるわよ。何やってんのいや捨てない。そいつはまだ生きてるから。なんで捨てる時計として、だって、うん、あの生きてるから。あ、そう。それを止まったりとかね。うん。なんか針が逆に動いちゃうとか。はいはい。なんかそのね、時計として成り立ってなかったら。はいはいはい。それはね、処分するかもわかんないけど。はいはいはい。別に、使ってはいないけど。うん。うん。しっかり時は刻んでるからね。あ、そうか。いや、それ以来。買ってないですよもちろんなるほど、うん、で俺久々に目覚まし時計、うん、スマホを置くからさ、うん、それまたスマホを持ってきて意味ないじゃん寝るとこって見ちゃいそうだし、うん、見るよそれはほいでなんかスマホなんて家帰ってから見なけりゃ、うん、何も起こってないんだから世の中に楽ですよ本当に、まあねまあまあ、あに芸能ニュースも見ないしほ、うん、いであ芸能ニュースとかもさ、うんうんパソコンで見ねえな。ああ、そう。わざわざ。俺、俺はなんだろうけどね。なんか、人によるんだろうけど。まあ、うん。手軽そうだね。スマートの方が手軽だもんね。パパパパ見ちゃうな。パパパパで見れるから。そう、そこまでしてってことなのか。そうだね。うん。あれもなんか,か今、なんか若い人に話したら、なんかもう、な X? なんかこの間、あちこち踊りでも話題になって、X が終わってるだって話になったけど、うんうん、えー、っと、もうやってないっすよ、つって、うん、X なんて、つって、うん、なんかあの、こう、うん、え、何こう、うん、ショート動画っていうのが、なんか、いろいろ、それをなんか、ただただ見ちゃうのが、なんか無駄だなと思って,って、うん、そっちに置き換わってんだ。なんかちょっと時間減らしたいっす、みたいな。気づいたら見ちゃうみたいな。まあ、俺は、俺もなんかインスタであんのよ。そのアルゴリズムなんだけど、あの、高校の、アメリカの高校のアメフト部の練習ばっか見ちゃうのね。うん、<笑>ああ<ー>。で、それ、話してたら、あの,の、ね、NL クラブのプロデューサーの佐野さんも、いや、めっちゃわかるっつって、うん、全く同じ動画結構見てるのよ、ね。<笑>あなんかこの、<笑>そうそう、ワンオンワンでこう、うん、みんなで盛り上げて、やるときに、カズガも見たことある私はない、そんなあ,あるあ。そうなんだ。あ、じゃあ入ってこないんだ、うん、アルゴリズム。まあ、まあ、アメフトはそんなもんないもんな、お前な。<笑>そんなことないわ。うん。たまたま見てないだけ。つ<笑>い<笑>で目覚まし時計です、見たらさ、うんうん。目覚まし時計でも何でもいいけどさ、めちゃくちゃあんのよ、種類が。うん。衛星からの時計の合わせてくれる。はいはいはい,はい、はい。まあ、そんな、まあ、ちょ、もう、選んでんのちょっとしんどいわと思って、もう適当に選んで買って、うん、それで起きてたりしたんですけども、うんうん、目覚まし時計おすすめ、なんか、なん2024年何十銭みたいなのあんじゃん、そういうサイト。ね、そこにね、なんか気になるものがあって、うん、光目覚まし時計っていうのがあって。えー、光で起こすってことそう。そんなことできる<笑><笑>ごめんなさいね、ちょっと。待って、お前、ポッシュレ狙いやめてくれよ。<笑>いやいやいや。いや、なんでもかんでもだな。お前、狙ってんな、また、日本モニター、令和でテレビ出演ランキング。ふる、今回、振るわなかったからって、お前。令和、テレビ、番組、出演本数ランキング、振るわなかったから。3位だわ。令和に入って、3番目だぞ、テレビ出てんの。うんこれ、あの、俺も5位なんだけどさ、うん、これさ、なんか、もう、いよいよね、言うけどさ、うん、これさ、誰が褒めてくれんのこれ。<笑>誰にも褒められたことないし、なんか、なんかもう、うん、なんかだんだん、なんか
、なんか、格好悪いなって思うようになってきたんだけど。<笑>なんか、いじられたみたいな、逆にね。いや、なんか、だって、出てなくて、なんか、しっかりした実力の人もいっぱいいるじゃん。まあ、そうだね。いろんな媒体で発揮してる人も。うん、うん、うん。誰が褒めてくれんのこれ。<笑>もう出さないでくれって、できないのかな俺だけ。まあ、すごい。数、ま、々、あ、が出てた方が、なんかね、柿原的にもいいけど。こんな、この調べ方があんだなって、そう。令和に入って、たくさん出たっていう。うん<笑>うん、年間はわかるじゃん。うん、1年間でね。そうなんだ。たくさん出た。令和に入ってからたくさん出たっていう、そういう。誰にも言われないすごいっすね、とか、うん。誰も後輩が憧れてないよ、こんなの。うん。なんか、なんかし、大変そうだね、みたいな、ね。後輩にも、見られちゃう。<笑>そうだね。しんどそうだね、あの、あの、あの生き方、みたいな。<笑>まあいいんだけど。うん、でそれで、あのー、その光目覚まし時計って何なんだと思ったら、うん、どこすのそれまあ時間セットしたら、ほ,ほぼ朝日と同じぐらいのなんちゃらルクス、光の強さ。パーッと光ることによって、目つぶってるけどそっから光を受けて起きる方、えー、なんか起きるのが朝起きるのが苦手の人用みたいなのがあって、えー、まあまあ高いのよ。で、へえ、こういうの、ただなんかあんまピンとこないっていうか、なんか、うん、ただ、起きるときにいるなと思うから、普通の目覚まし時計買ったのね。で、うん、それでセットして、起きてたんだけど、うんうんうん、で、俺さ、うん、朝さ、起きるのが、もう高校の時からだけど、うんうん、中学ぐらいかな、めちゃくちゃ苦手。なのよ。で、朝練の時とか、本当に起きるの大変だったし、うん。で、あと、この仕事を、テレビのお仕事もいただくようになったから、もう本当朝起きるのが苦手で、もう何年 ?15 年い、いろんな方法を調べてきて、起きてすぐ、とりあえず風呂入って、本当に目が覚めないから、冷水でも頭から被る、水被るとか、まあ、体に良くないんだろうけど、若い時からね。うんうんうん、でも逆に熱いシャワーをね、うんうん、首に当てるといいとかね。で,でも全然目覚めない。うんうん、なんか、ね、糖分取るといい。なんか、ホンダ姉妹が、いきなり朝起きたらアイス食って、うん。ああ、そうそうそう、家でね。家のルールでね。入ってくる。お前見た見た見た見たドキュメントで。あの三姉妹が。うん。まず朝アイス食んだよね。お前さ、うん、ホンダマリンさんのブログ読んでるから、お前詳しいんだよ、お前。<笑>気持ち悪いな、お前。<笑>知ってることは別にいいでしょうよ。ホンダマリンさんのブログ読んでるって。別にいいじゃない、<笑>うん、いいないそれは。<笑>誰のブログ読むお前いいじゃない確かに、ね。自由だけどね。アイス食べんだよね。うん、そうそうそうそう、うん、アイス食べるのがいいとか言うからそれも試してみたり朝いきなりそんなアイス好きじゃないのいちご大福食べたら糖分で目覚めるのがやってみたりとか刺激だと思ってね朝起きていきなりマイク・タイソンの慶応ベスト10見てねスマホでねあの男性ホルモン出したら起きんのがどうか逆に刺激だっつってあのサイバージャパンダンサーズさんからあのー、未だに写真集プレゼントしてくれるから、いいね、あの、あのーうん、起きてすぐサイバージャパンダンサーズさんの写真集見て、うん、目覚めるかなとか、いろ、ねうん、んな、俺戦いだったの、朝起きることって、まあうん、低血圧なんだけど、まあ毎回ね、人間ドックで、まあ、てか、あの、バイトしてる時から低血圧で、うちの、俺のあの文化ムラルシネマのバイトって、うん健康診断を受けさせてくれただからうちの事務所ってあ,あ,ある程度まで行かないと健康診断を受けさせてもらえないっていう今もあんのかな,なんかルールがあって、うん、ルールっていうか決まりがあって、うん、初めて行かせてくれた時嬉しかったね今のあったあれなそうね、うん、あれが一つのなんかラインというかね健康診断来た受けさせてもらったっ一点で里光がドキキャンが結構ロトラのもんでネタやってっから早めに健康診断生意気生意気だね<笑>俺たちが、うんすぐは受けれなかったな。うんうんうんうん、で、それでも、うちのバイト、あの、ルシネマのバイトは、映画館が、健康診断を受けさせてくれる。れいいね、バイトで。うん、で、ほんと、全然何も若いからさ、引っかかんないし、うんうん、鼻孔のところにさ、うん、なんか、顔面蒼白って書かれてる。<笑>そのなんか別に医学,<笑>医学なのかなっていうか。で、それ確かにそのお医者さんにちょっと、そのあの、並んで受けた時に、問診でさ、うん、なんか、な、な、君は、顔
コマ白じゃないかって言われたのよ。<笑>やっぱ異常として取られたでしょでもなんかあんま元気もない頃だから、うん、ああ、はい、みたいな。うん、まあ低血圧は知ってるから、ねうんうんうんうん。低血圧が関係あるか知らんけど、朝起きることに、うんうん。実はないらしいとかね、説もあるけど。いろいろね、言うよね。言うけど、うんうん、起きるのは苦手なんですわ。うんうんうんで、いろいろ試したんだけど、うん、光、太陽の光を浴びるのがいい、うん、という情報も入ってきて、うん、起きてすぐベランダ出たりとか、うんうん、もう体動かすのもいい。家の中いるとなかなかこうシャワー浴びたりして目覚めない。うんうんこれ合わせ技で体を動かすともう頭の枕の上に、うん、えー、っとジャージ置いといて、うん、起きたらもう顔はもう洗いまででもいきなり着替えの、うん、で外出んの、うん、とりあえず、うん、でスマホだけ持って、うん、そ奥さんにも説明して俺起きに行くのにやる、うんうんうん、で出て、うんで、公園の自動販売機でお水買って、うん、飲んで、うんうん、15分ぐらい歩く。うん、日の光を、うん。これがね、一番目が覚められることはね、うん、あのいろいろになったのがね、見つかったんですよ。おいいじゃないそれはずっとやって、起きて、きてジャージ着ていけるもの。不審者ですよ、寝癖はバンバンで、寝癖で、最初全然起きないから、ぼ,ぼーっと歩いてるっていう。うっていうのがあったから、うん、光で起きるっていうのは何だっていうのが頭にずっと引っかかってたけど、目覚まし時計普通の買ったはいいが。でも、うん、あまあ、こう、気持ちよく起きれ、うんうん、頑張って散歩して、日浴びて起きるっていうのを繰り返していくなんか、もっと気持ちよく起きれるのかなと思って、うん、高いのよ。光、目覚まし時計が。あ、そう。2万円。高だね。なんか熊本のね、なんかね、研究してる企業があるんですよ。えー、それはでも、試したいけどね、一週間ぐらいね、うん。それぐらいの値段だよね、それはね。うん、で、テンション低い人は、まあうん、その、朝日と同じぐらい、なんちゃらルックス、光の、ねうんうんうんうん、蛍光灯とかコンビニの何倍も光出てる。ああ、だいぶ眩しいね。やつだから。で、うん、っていうのもあれば、うんある程度の光の時計もあって、うん、それはなんかリーズナブルな、うん、光の強さなるほど。だけどやっぱ強い方がいいですよという。まあそうだろうね。高いけどっていうのをなんかこうネットの評判で。買うかと思って。うん、で、一番こう指示受けて一番研究してそうな企業の2万円の光目覚まし時計買いましたよ。うんうんうんうん、ああ、でも気になるよね。気になる。で、届いて、昨日、昨日、昨日届いてた夜届いてたのよ。置き配な。バチバチ置き配で。うん、で、開けて、なんでまあまあまあって、お前昨日ない返事じゃなくて、食べる、<笑>あの、喋る方もテンション下がるわ。食べるって言っちゃったけど。<笑>まあ食べるも近い意味だけどな。それで、近いかな。うん。うん、まあ届いて。届いて。うん、で、なんか、奥さんとか、娘はもう寝てたんだけど。うんうんうんうん段階があって、10% から 100% は、おぉ、どこするか。暗くして100にしてみたら、夜ね、うんうん、12時頃。おぉ。めちゃくちゃ明るいな、これ。へえ。なんかね、うん、まあね、ノートパソコンのね、めっちゃちっちゃいやつぐらいのサイズでね、うんまあ、その、ねうん、モニター部分全部光るみたいな感じなのよ。ええ、それも眩しいくらい。めちゃくちゃ眩しい。へえ。で、テンションが上がんねえやつは、うん、生きててね、うん、その光浴びろとそういうのも書いてあるわけ、うん、<笑>起きてる最中も光っていうのがなんかいいらしいとああそう、うん、でまあまあ,あ、まあ、上がんないからさ大体、うん、いい最大限に頑張ってもこのぐらいっていうのがもう見えちゃってる俺はさ、うんうん、なんか元気がないからさ、うん、<笑>らいや浴びた方がいいね<笑>この強い光をね<笑>諦められたっていうのも、いい部分もあるけどね。見えちゃうという悪い部分もあると、うん。見えちゃっていろいろ諦めてるから中年の男って怖いっていうね。<笑>うねで、一世岡田さんのに繋がっていくんだけども。うん、そんなのはいいんだけど、で、わあ明るいなこれ、うんうんうん。で、目つぶつつもそれで動く、えー、入ってくんだ。入ってくる。で、なんかこう、えっと、12時だったけど、うん、なんか、3、えっと、目覚ましに指定した時刻の30分前から弱めの 
パーセントがつき、百まで、時間までだんだん、こう、量が上がっていくんですよ。で、それがなんか、まあ、原始時代とか、まあ、石器時代とか、わかんないけど、人間のね、元々のやつなんだみたいな説明も書いてあるわけ。ああ、だからこう太陽が昇ってくるみたいな、いきなりバチンという明るくなんだよね。そう。でもね、選べんだけどね。いきなりバチンも選べる。だから、先に起きたくないとかいう人もいるから。はいはいはいはい。ああ、いいじゃない。それは。だんだん明るくなってくるから、12時だけど、30分前が明るくなるってことは、なんか、12時。31分に設定してみて試しに夜ね、うんうんうん、でこう明るくなるのかなっつって、うんあのまあ、家部屋真っ暗にして設定してこう目つぶって1分間待ってみたら、うんうんうん、パッてこう目つぶってても明るくなってるのが分かるけどうわーと思ってでも30分だんだん明るくなってくるのになんかその寝る準備、うんうん、歯磨きとかなんかいろいろ寝る準備とかしながらもチラチラ見つらどんどんどんどん明るくなってくる,ってくる日が昇ってきてるマジか眠る時もなんか,、うん、なんかこうパターンが夕日パターンみたいのがあって暖色の光で暖色の光でだんだん暗くなってったら眠れるみたいなパターンも。かそうもう併用もできんだけどね。まあ、そう。それも良さそう、ね。2万円だよ、お前。いや、するね。するだろう。こう、バチッと切らなかったな。大変だ、それ。でも、30分後にはもう、うんうん、本当になんだ、うんうん、なんかもう、テレビ局のライト置いたんじゃねえかってぐらい明るいんだよ。相当だね。<笑>ああ。はあ。ああ。じゃあ、それはもう目つぶしても全然もう、わかるぐらいの。全然わかる。なんかもう、眩しさ。夏、真夏のカンカンデリぐらいになる。真っ暗にしてたら部屋が。<笑>はあ、相当だね<笑>、うん。うん。いいじゃない。これは楽しみだなと思う、うんうん。この長年の戦いが、うん、にお、終わりにするぞとうん。<笑>そうだね。<笑>うん。うん。で、設定して、あの、布団入って。暖色の方の夕日バージョンで徐々に徐々に眠くなるやつを設定して、うんうん、えー、っと、9時か。9時に目覚ましになるように設定して、だんだんだんだん暗くなって本も読んでたんだけど、うんうん、まあまあ寝るから、みたいにうまく寝れたんでしょうな。うん、うんうん、9時に設定して。したらね、うん、楽しみすぎて、うん、7時40分に起きちゃったんだよ。だよ<笑>寝とけよ<笑> !8 時半までは少なくとも寝ときなさいよ。<笑>かわいそうに寝るの。<笑>かわいそうだよ、時計が。<笑>あのー、ガールズアワード2024っていうね。本<笑>当あのー、すっごいでかい。あれもう一番でかいんじゃない国内で。最大のこの女子たちのさ、祭典にね、あのー、昨日出てきました、ね。<笑>なんかテレビの CM 明けみたいな編集すんな、お前。<笑><笑>振ってんのにアバンとオープニングであんだけ、<笑>しれーっと始めやがって。うんテレビ男<笑> 3番目で出てるね日本,日本で3番目に多く出てるから,から,今ら、うん、私は誰が憧れんだよこれにこの数字によ<笑>令和に入ってね3番目に多く出てますからねなんか、うん、なんか、うん、他のも出ろよ<笑>他の媒体も<笑><笑>テレビばっかりで、うんうん、<笑>まあそれでねあのだからほんとなんでなんだよっつって、うんまず、うん、スケジュールに入ってる時に。うん、で、このいろいろ聞いたら、調べたら分かったのが、うん、その、あれ、なんか、山里さんが、MC やってんのよね。うん、ああ。全部通してやってんのかななんか、うん。前からやってる、ね。もう何年もやってるでしょ。ああ。すげえなー。で、今年は山里さんと、あと元あのテレビ東京の森アナ。ああ。うん。がやってんのかなメインで。ええー。で、なんかもちろんそのモデルさんが歩いてわーっていうのもあるけど、いろんななんかコーナーというかさ。うん、あ、あるんだ。そうそうそう。あって、それであのー、山里さんが土曜のさ、フジテレビで、関西テレビでやってる生放送の土曜は何する、うん、それのなんかコラボレーションのコーナーがあって、あると。そこに出させてもらったのよ。だから私が、あだからあの歩いて、なんかなんだかんだじゃないの。うん。うん、ね、そのコーナー、なんか。土曜は何するの仕事でもあるんだ。コーナーにの、だとしても、うん、なんで私なんだっていうね、その、何回か呼んでいただいたことあるけど、そのなんかよく出てる。
ていうことじゃないああ土曜は何するもっとなんか出てる人いるのね、うんうん、いるとは思うんだけど、うん、まあまあありがたい話ではありますけどね、うんうんうん、私っつって言って、うん、でなんかその「土曜が何する」の中で、うん、なんかこの男前のねだからモデルさんとか俳優さんが、うん、なんかこう一緒にこの、うんあのー、車乗って、うん、なんか出かけるなんかドラマみたいな。うんなんか池ドラっていうね、うん、なんかこう、なんかこの一人称なんていうの、うん、視点がさ、うんで、自分に話しかけてくれるみたいな、うん、今日どこ行くとか、うんうん、なんか着いたよとかって言って、うん、やるコーナードラマってか、ミニドラマみたいなのがあるのよ、うんうんうん。それをやろうっていうことで、それを、そう、私の、だからそのドライブねデートプランと、うん、あとこのモデルさんと俳優あの本田京也君っていうね、うん、もう男前よ、うん、俳優さんモデルさんとの,、うんうん、あの対決でも事前にそのロケの V を撮ってて、うんうんね、その V を対決しようっていう一、うん、コーナーでしゃぐでたら8分ぐらいですわ、うんうん、っていうのを。やったわけよ。ドライブのやつは、うん、どういうものなのそれはもう、だから事前にとって、うん、本当にだから、うん、一緒に出かけてるみたいな。出かけてそれぞれの、うん、そのね、うん、ドライブ行くんだったら、こういうね、理想の、うん、行きたい。みたいなやつを、うん、そう、もう事前にとって、2分ぐらいの部位なのかな、うん、お互い、うん。で、全部で8分ぐらいだったから、うん、あの、スケジュール、うん。だから出てる時間は本当に4分ぐらいしかない。なるほど。部位2分2分ぐらいあって。なるほど。で対決して、うん、で、会場にいるお客さんにどっちが良かったのかを決めてもらう。ドライブ。そうそうそう、うん、どっちのね、そのドライブ行きたいかみたいな決めてもらうっていう。なるほど。そうそう。うん。うん。っていうところに出たわけ。だから、イベントみたいなことです。で、それでね、ああ、なるほど、つって。で、まあ、うん、まあ、わかりやすいじゃん。で、V は取ってあるし、うん、出てなんか自己紹介してなんか対決してわ、みたいな、うん。シンプルなんだよね、流れはさ。うんって思ってたから、うん、あの、まあ、あのー、出番のね、うん、まあ、30分ぐらい前に行って、うん、で、まあ、用意して、うん、で、袖に10分ぐらい前にね、行、うんうん、っとけばいいんだろうなと思ってたのよ。うんうん、したら、このね、あの、石田マネージャーから、うん、あの、ちょっとあの、30分前に、うん、30分前には、うん、あの、袖にいてほしいらしいと。30分前 ?30 分前に。<笑>うんおまあまあでも、一日やってんだ、イベントがね。で、私夕方ぐらいで、だから多分、やることたくさんあって、うん、だ本当だから生放送みたいなんでさ、うん、もう分刻み、病刻みで多分決まってて、うん、全部の流れが、うん。で、それに合わせため、だから押し巻きとか、なんか調整する枠だったりするときあるじゃない、うんうんうんうん、なんかね。うん。うん、だからそことかって、なんかあれなのかなと。なるほど。待機してなきゃいけないで、まあ、なんであれ、うん、いやいやいや、10分前に入るかなんて言えない。その、自分、なんかね、うん、よそ様のとこ行ったらさ、<笑>確かにで。そういう文化なんだろうなって思うじゃん。ドラマとかもそうじゃん、なんか。うん、バラエティーとは全然違う。ちょっと違うよね、ルール。そう、バラエティーなんかカメラが回るさ、うん、なんか1分前、2分前ぐらいにさ、いや、本当だよな。いて、はいっつってやってわーとかやるじゃん。確かにな。常識、だから文化違うから、まあまあまあ、はいはいっつって。なので、逆算して、あの、入りも30分、だからそれの30分前。うん、だからもう1時間ぐらい前には入って、うん、あの、ください,みたいな、うん。まあまあ分かったっ、つって、うん、言って1時間ぐらい前に入ったのよ。うん、ほいで、裏口から入ったらさ、うん、さっきの話を、やってくれたなっていう。裏口。D ちゃんね。うん、もう、モデルさん、もう、綺麗なさ、はいはいはい。モデルさん、若いさ、うん、シュッとした男の子とかがさ、うん、おしゃれな、ファーッと歩いてる中さ、うん、パーカー着てさ、うん、マスク着てさ、恥ずかしいよ。楽屋行くまでも恥ずかしい。ああ、そうか。先導されて,て,て。まあ、世界がね界が、普段と違う。ほんで、裏でもなんか写真撮影したり、なん、なんつうのこのカメラに、なんかわ、このカメラに向かってなんかメッセージみたいな、なん、なんつうのああ。あるじゃないご自由にどうぞみたいな。あー<笑>なんかね、三脚が立ってて。三脚そう立ってて、みたいなところの横をなんでこう映んないようにさ、うよく、入っちゃう。あー、うん、なるほど。よけながらさ、なんか,なんかイメージは湧くね、うん。楽屋行っ
ってさ、うんで、別にやることもないからね。うん。してしたら石田あんまりなが、なんかケータリングがすごいですよとか言って言われて、あ、そうなのとか言いながら、あんま興味ないふりしてさ、バッて行ったらさ、やっぱすごいのよ。なんかその、女子のイベントだからなんかいろいろプロテイン、女子用のさ、なんかこのいろんなその、何、企業が入ってんだよね、イベントに。ああ、スポンサーだからそこの一押しのなんか、あの、商品が置いてあって、あの、なんかモデルさんとかにおそらく SNS とかで、ね、ああ紹介してほしいみたいなああ。なんちゃらクッキーとかさ。うん。そんなあってね。ああで、なんかもらうのもあれだ。なんかね、ああやってないし、SNS。ああそのカスガのそのね。なんか昔、年に一回更新しててさ、ブログに載せるわけにもいかないなと思って、ね。急にな。急に。このクッキー美味しいとか言ってさ、おかしいじゃん。いいんじゃないかなと思うけどね、<笑>そういうのも。とりあえず水だけさ、うん、ね、なんか、ドブ漬けになってた氷にさ、うんうん、水だけ持ってね、はいはいはい、楽屋帰ってさ、うん、すごいね、なんつって言ってね、うん、マネージャーと話して。うん、で、ほんと30分前に、うん、あの、<笑>迎えが来てさ、うん。で、後ろでずらっと待機してんだろうなと思ったのよ。うん、で、行って、行ったの。ステージ裏したら、本当に、パイプ椅子がね、うん、なんか15、一列、うん。15とか20ぐらいのやつが3列ぐらいこうさ、うんうんうん、あって、うん、で、まあ、座ってんだよ、モデルさんの綺麗な格好した。で、なんかそん、恥ずかしいじゃない、うん、だからもう一番後ろの一番端っこのところに座ろうと思ったら、うん、スタッフの人が、あの、傘さこちらでっつって言って、うん、あの一番前の真ん中の、うんうん、この6番のとこ座ってください、つって。はいはい一番前の真ん中にさ、座らされて。うん。んで、目の前にスタッフさんが立った、何人も立ったやつをインカムつけてさ、うん、そっか。目の前立って、んで、なんかチラチラ見られてね、うん、なんでこいついるんだみたいなさ、カスガだと。カスガだって言って、来る途中も、なんだこいつみたいな。うん。で、モデル、モデルさんとかも、すごい見,見,見てる気がするのよ。カスガだ。なんでカスガがいるんだみたいな。まあ、ね、逆の立場だったらそうか、うん、恥ずかしいだからもうほんと一番前のさ大気のパイプ椅子のところでさずーっとプロスピーこうやってね<笑><笑>お前なんかその、うん、そ,それが目的なんじゃないいろんな場所でプロスピーやることが<笑>だからテレビとかすげえ出てんじゃない<笑>それに興奮するっていう興奮するって<笑>海外でやってたりとか洞窟で、ね、推しの悪スタをなんかいろんなとこに持ってくみたいなので、うん、プロスピをい,<笑>いろんなとこで持ってくっていうことをやってんじゃない,<笑>そういうことじゃない、ね、推し推しをそれで<笑>まあ推しのゲームであるけどほ、うん、いでただでも30分前にこういるね、うん、袖にいるっていうことはなんか出番前の心境どうですかとかさああなんかその動画をこう回されたりとかね、はいはい、なんかあるじゃないそういうの、うん、インタビュー受けたりとか,なんか写真撮影があったりとか、うん、いろんな準備があるのかなと思ったら、うん、もう何にもなく、うんうん、30分ずっとそこに。あ,あ、そう。え、そう、ファッションとか聞かれない、うん、今日のファッションは。聞かれるわけないよ、そんなピンクベストの<笑>今日も、今日もこうもねえよ。もう十何年前からこれだよ。どちらのブランドなのブランドなんかないよ、その事務用品だよ。千五百円かなんかの。うん。<笑>ピンクベストは、つって。で、こんなやってた、うわーとか思いながら、なんもないのか、とか思いながら、プロスピーコーやりながらね、待ってたらさ、トントンって肩叩かれてさ、なんだって振り返ったらさ、なんかもう、か、か、キラッキラの顔のモデルさんよ。キラッキラなんか顔中なんかスパンコールついてるみたいな感じのさ、誰だこれと思って。で、なんで来てるんですかと言われて。なんでいらっしゃってるんですかでなん誰だと思って、ばーよーく見たらさ、おたけでさ、おたけ日向坂の。あーあーってなって。ああ。うん。だからもうモデルさんじゃん。モデルだからね。で、ここな並んでて、そう、カスがこうやってプロスピアってね、見かけて。ああ、そういうことね。そう。まあ、声かけてくれてさ。うんうんうん、でもなんか、嬉しかったんだけどさ。うん、なんかあ、焦っちゃってさ。急だから。急だから。うん、なんでこん、なんかね。うん、で、なんか、急になんか、いや、あのさ、土曜は何するのさ。<笑>説明。<笑>なんか、言い訳みたいな<笑>。ああ、そうか。職質みたいな。<笑>そう。いやいや、違うんすよ、みたいな<笑>。<笑>どこ行かれるんですか<笑>いや、違うんすよ。そうそうそうこれ、あの、コントの衣装で。<笑><笑>持ってるだけで、みたいなね。この拳銃が、みたいなエアガンがあって、そんな、そんなんで。いやいや、ど、どうやら知ってるどうやら知ってる山里さんのさ、って。MC 山里さんじゃんつって。番組のね、あのコーナーで出てるのよつって。ああ、そうなんすね、みたいなさ。うん、びっくりしました、なんつって。いや、こっちもびっくりよ、なんつって言って。なるほど。そう、いてさ。ああ、まあまあ、いるか。なるほどな、うん。そんな感じで、ミーパンやったりとかさ。はいはい。ね。モデルやってるから、ね。そうそう、カトシとかさ。はいはい。うん。キャプテンにはすれ違って無視されたんだけどね。<笑><笑>
だから、うん、後からまあまあ、うん、あえてのな、うん、<笑>いやいや、うん、なんか下向いて歩いてたみたいな後から聞いて、うん、なんか、うん、そんなとこい,いるはずないと思うから認識しないんだ多分ねそりゃそうだろうなうん、うんそんなわけないと思うから。うん、それは認識されなかった。それは、キサラに日向坂の奴らうらちょしてると思わないからな。<笑>思わないでしょ我々すれ違っても、うん、来るはずないと思ってるからさ。お、うん、いでね、全員にさ、いや、あの、土井は何するのあの、イベントでっつって。<笑>情けないよ、ね。情けないよ、私も。知らないよ、俺だって、とか言えないんだ。うん。なんかって出るのよ。8分ぐらいだけどね。っっ情けない。けない。男だよ。知らねえや。言えない。言えない、言えない、言えない。だってお邪魔してんの、よそ様のところに。圧倒的な違和感なんだもん、一人だけ。<笑>じゃあ、プロスピやんなよ。<笑>だから、そう、プロスピやるしかなかったのよ。うん。ほんで、結局何も。で、5分前ぐらいになって、なんか、うん、ちょっと階段の上に登った高めのところにあるパイプ椅子に移動させられてさ。うん。そこでもこれ座って待ってさ。いや、情けないな。さっさ免許の更新プロスピやってる、うん、やってる分さ、なんかちょっと損してない、うんそうです、そうや、プロスピだから。プロスピやめてさ、立ち歩いてさ、うん、なんかこう、もうちょっと話しかけなきゃ。うん、なんて話しかけんの、そんなの。あのーうん、去年より盛り上がってますね。<笑><笑>いや、俺も出てこないよ。行ったことない。出てこないでしょ。<笑>お前去年来てねえだろって言われておしまいだよ。お前誰だよっ,って。今日ちょっと重いね、とか。<笑><笑>お前初めてだろっ,って。結局、だから出番になって。ただでもね、あの、そう、後ろ待機しててもさ、まあまあ、出ても。あれ3万人ぐらい入ってんのかなもうパンパンよ。うん。うん、だけどやっぱり。3万人。3万人ぐらい。すげえな。うわー入ってて。ああ。すごいんだよね、あれね。すごい。うん。まあでも東京ドームのがすごかったなって思ったけど。は<笑>い、うん。5万3000円。ものが違うからね。同時にね、配信16万人見てるわけだから、ね。いや、違う違う。客室が違うだろ、お前。<笑><笑>と思ったからね。別に全然焦りはしなかったけどね。うんうん、ただ登場であの自己紹介は前にトゥースしちゃってさ、うんうん、結構緊張したっていう初歩的な<笑>初歩的な間違いしてた<笑>テレビ出てての頃の間違いで自己紹介春日ですって、ねうん、言ってもらってでまたトゥースしてさ2回2回2回トゥースしちゃったみんな,な,<笑>みんなこれからもっともっと日蓮を盛り上げていきましょう We are Team End! はあ部長、元気ないみたいですけど、大丈夫ですかごめんね、心配させちゃって。私たち、本当の意味で、We are Team N に慣れてるのかなって。何言ってるんですか僕たち、部長が来てから楽しいですよ。なあそうですよ。乗りに乗ってるの、チーム N ですよ。はい。上り調子の、チーム N です。そしてみんなが、仲良しの、チーム N です。部長、元気出してください。涙の、チーム N になっちゃいますよ。こんなに頼もしくなって、あなたたち、変わったわね。日蓮の N は、トランスフォーメーション。変わり続ける時代に合わせて、食と健康のあり方を進化させていきましょう。このチームならきっと、どんな困難も乗り越えていけるわ。部長トランスフォーメーション。私たちは、どんな課題も料理してみせる。We are Team N。日蓮です。あれその絆創膏どうしたのガチャガチャの森でゲットしたなわけないでしょ本当ですガチャガチャの森と日本放送コラボガチャに「オールナイトニッポン」コラボ絆創膏が登場番組ロゴとリスナーやパーソナリティのアイディアを採用しましたガチャガチャの森一大プレゼントオードリーの「オールナイトニッポン」続いてはこちらのコーナー。冷凍食品をレンジでチンするくらいのお時間をお付き合いいただくコーナーです。我々が聞きたいテーマについてメールを送っていただきました。今回のテーマは何でも話せる友達がいたら話したいことです。普段頭の中では考えちゃうけど、こんなこと誰にも言えないなと思っていることを送ってもらいました。ラジオネーム、深夜にシリアル。サッカー選手がバラエティ番組に出演する際に、リフティングをしながらスタジオに登場するという演出が、サッカー好きとして見てられない時があるので、やめてほしいという話をしたいです
<笑>あそうなんだね、まあ、よく見るよなこれあの、うん、分かりやすいんだよねすごさがねそうねポンポンポンポンって切ってなんかちょっと高く蹴り上げてさあパッて取ってさどうもみたいなやつねそうそうそう<笑>サッカー選手自体も別にこんなことはできるんだけどなとか思いながらやってくれてんだろうねまあそうだねあ,ありがたいよね、うん、ラジオネームヤナトラマン僕は考え事をするとき頭を使うときにちっちゃい声でキュルキュルキュルキュルキュルと言います<笑>ちなみにそのとき口を少し尖らせますバレたら恥ずかしいので誰にも言えません<笑>いやあそういう自分のなんかあるなよっしゃ考えるぞっていうときにキュルキュルキュルキュルキュルキュル別にこんなこと話さなくていいよ誰にも<笑>そうだね、私もなんか、うん、誰にも言えなくていいんで飯食いった時になんか勧められてさ、うん、これ食べてみっつって言われて、うん、でそういう時って絶対私「どれどれ」って言っちゃうのよ<笑>絶対言うの言う言う「うん、どれどれ」とか言って隣にいたあのね藤本さんにさ「うんうん、あやどれどれ」って「<笑><笑>どれどれ言うなお前!」すごい<笑>捕まえられてさ。<笑>自分で気づいああ言ってるわそこで藤本さん藤本さんはい気持ち悪いどれどれっつってさすがの独特な日待ちに厳しいね厳しいうん食う時どれどれなんやそれっつって<笑><笑>言われたね、うん、えー、ラジオネームバントでホームラン大輝僕は一人暮らしをしているのについ収録で実家に帰ってしまってることを何でも話せる友達がいたら話したいです。<笑>収録三十二歳の方。<笑>近いんだろうな。まあそう。収録ってもう一人暮らししてないじゃん。うん、<笑>そうだね。なんで話せばいいのにね、面白い可愛がられる、ね。そう、なんなそれって話、盛り上がりそうだけどね。全然,全然いいけどね。うんラジオネーム3歳の際。僕はテレビで野球中継を見ていると、応援するチームが点を取ったとき、声を出さずに、大きくうなずきます。<笑>心の中では、シェーと、拳を突き上げているのですが、なぜか、声を出さずに、監督みたいに大きくうなずいてしまいます。自分ではダサいと思っているので。何でも話せる友達がいたら話したいです<笑>。<笑>ああ、よっしゃ、よっしゃっていうよりは、うん、うん、みたいな。監督の感じ出しちゃうんだ<笑>。なんとなくわからんでもないけどね<笑>。そうだね。よっしゃはなかなか言わないな。ラジオネームホームベースマン。僕は自分がどんな人間なのかをひたすら書き綴った。自分というノートを書いています<笑>。<笑>自分としては一つのエッセイを書いているつもりです。しかし誰かにこのことを言えば中身を見せろと言われそうなので、うん、誰にも打ち明けていないです。うん、あまあなあ、うん、見せろは言われちゃうか。うね、なかなか言えないだろうね。今な、名前伏せてならな、ノートとかで書けるしなあ。ああ、なるほど。うんうんまあでも見せたくないのか、まあ、公開するようなもんでもないんだろう、ね、っていう気持ちはないんだろうねうん自分<笑>で,もでもタイトルは変えてもちょっとうってなるか自分的に自分そうじゃない自分ぐらいがいいのかうんうんはいということで以上でございます、はいはい、えー、一番良かった名誉春日さん選んでくださいそうだねうん自分かな<笑>ね、なんかなそういうのいい、ね、なんかいいと思うんだよなやっててもうん,うんすごくえー、5月のプレゼントです梅しそさっぱりささみ焼き冷やし中華三つ星プレートグリルチキントマトソースカルボナーラ今川焼き小豆あん以上の4種類入ってますそして今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げますこちら商品の発想を持って発表に変えさせていただきますというわけで次回のテーマも何でも話せる友達がいたら話したいことでお願いします詳細は公式 X ホームページでもご確認くださいメールアドレスは kw.macallnightnip.com 日例の冷凍食品をお送りするので住所をお願いそして電話番号を忘れなく書いてくださいラジオで学ぶレッツカスガゴ今カスガ佐藤光
、水ディ、落合氏などで使われている、春日号を若林様にも学んでもらおうじゃあねえかというコーナーでございます。えー、もう大好評ということでね、もう馴染みになって、もうね、定着しましたけど、ね。一回も聞いてみよう。<笑>えー、まあ、諸君からね、うん、いただいた、うん、募った、語をですね、えー、春日が春日語に変換する、そして若林様と佐藤光には、それを予想して。いや、もう早くやろうよ、もう。<笑>今回学んでいただくのは、いいの企画の趣旨説明はこちらでございます。バーバン。ラジオネーム、人工衛星ひまわりの約束。から。水戸黄門。こちらですね。ええー。水戸黄門。水戸黄門なんて、春日語にする必要がないだろう。えー、春日語で、どう言うのかというのを、まあ、ご両人にね。日常の言葉じゃないのな。これなんか、取ってあるのか、これ。ああ、そうね、うん。前回のも。うん。はいはいはい。取ってありますけどね。だからそういうのも傾向を踏まえて、はいはい、うんやっぱりこのいろいろと聞いていくとある一定の法則っていうのがあったりしますからねあーはーはーうんそういうのをこう予想してもらって水戸黄門ね水戸黄門だんだん、うん、あそこは行き過ぎとか分かってきてそうそう若林さんちょっとねそのオーバーランスすることがねたびたびあるんで、うん、ちょうどだから佐藤光がいいとこなの佐藤光はだからちょっと手前なんだよねうん、で、若林さん行き過ぎてるから、その、ちょうど間ぐらい,い。その、ちょうど間ぐらいを、狙うと、ストライクが出るんじゃないかなっていうね。でも、だから、うん、あれが、出がちだなっていうのが分かってきたから、うんうん、今回は、あれを入れて、手前にすると。うん、ああ、いいですよ。ほら、だんだんほら、考え方が分かってきてる、うんうん。もう、何も分かんないって意味分かんないことじゃないでしょ、もう。うんうん。何だこれ抵抗は。やり方が分かってきた。あ、それはもう。を受けていくに従って。うん。分かってきた。いいですね。それは成長ですよ。うん。うん。そういうことですよ。うん。ええー。さあさあ、じゃあでは、ええー、まずはね、佐藤光。うん。いらっしゃい。ええー。二度との啓門。二度との啓門ね。はいはいはい。の2個入れて。はいはいはい、はい。肛門を、ケアルフェットに置き換えると。そうね。のではないかと。いいね。さすが研究。第一、第一人者。<笑>これはでも、ちょっとありそうじゃないさすがご研究の第一人者。のが2個入るのか。なんかあえて入れてきたんじゃないかなと思いました。二、う、度、ん、との啓門。二度との啓門。二度との啓門ありそうだな。二度との啓門ね。二度との啓門っていうイントロがありますね、うんはい。その場合だと。うん、いや、そうか、そのぐらいか。はいはいはい。うん。では、若林さん。はい。うん、えー、河野門みとみと。河野門みとみとか。<笑><笑>その、五感はいいけどね。五感,五感はそそるね。あ五感をそそるね。全然。河野門、見とみとそそるなぁ。<笑>うん。のは、うん。入る傾向にあるっていう。はいはい、そうね、そうね。うん。河野門、見とみと。その、だから、当地、その、逆にしてね、み、水戸の方を、ケツに持ってったんね。そう。見とみと河野門じゃないってことね。うん。<笑>それは絶対そっちの方がいいね。見とみと河野門じゃなくて、絶対、絶対河野門、見とみとの方がいい。<笑>それは素晴らしいと思う。うん。正解は正解ですね。えー、水戸のアナリストですね。<笑>いや、当たんねえよ。いや、ちょっと、くそー。若林さんやったら飛んでくるかなと思ったのよ。<笑>いやー、ちょっと思った。うん。そうね、肛門やっぱ置き換えて。でも俺、肛門にはしてある感じ。そうね、こう。肛門が肛門,、ね、門であんのよ。うん。だけど、そのやっぱり、うん。いや、ちょっと思ったのよ。うん。アナリストなんだ。そうね。ああ、うん。水戸のアナリスト。か。<笑>水戸の<笑>水戸のね、水戸。うん。在住の。ご当地の。<笑>水戸のアナリストですね。あまあ、言われてみるとな、水戸黄門って水戸のアナリストな。<笑>こんなもん水戸水戸。こんなもん水戸水戸、いいね。水戸の、水戸の,の方じゃなかったね、今日は、ね。水戸はなんかちょっとね、あの、やぼったいというか、かったるい、ちょっとね。えー、ちょっとこの、水戸のアナリスト。<笑>いや、それは結構言ってない
。これはでもだから。だって肛門がアナリストになってるから、肛門、アナル、うん、アナリストだからね。いや、ちょ,ちょっとアースホールは浮かんだんだ。あ<笑>いいね<笑>いや、なんかセンスあるのよ。若林さん、ね、本当生まれ持ったセンスがあると思う。うん、あの、佐藤光は研究した上での、知識だけど若林さんセンスがもう初回から覚えてるアナリストっていうところが品があるね水戸のアナルだと結構人数いるなっていうことになっちゃうから<笑>そうね水戸の人はみんなそうなっちゃうから<笑>いや今回せめてよかったんだだからそういうこともあんのよでもアースホール出したらいいよってなってただろうねいやーだからすっごく近いねアナリストアナでもアナリストはなるほどと思うアナルとは言わないもんな春日はそうねアナルなんて下品なこと言わない言わない言わない言わないあ,うん、あと迷ったのは、うん、聞くのもみとみとと<笑>迷ったのよいいね、うん、でもいいよいいよ行き過ぎちゃダメっていうからそうだねこのもでもこうも絶対来ると思った俺だからそこはあったよねそうだあってだからなんかセンスがあるのよあと音<笑>ねえその音感五感もいいしいやよ,よく考えたらもういいわ<笑><笑>でもなんか実力は上がってきた気がする、うん、だから本当回を追うごとに本当良くなってきてますよそうだね若林さん当たる日もそんな遠くないんじゃないかないうかもねうん思いますよアナリストかうんといったわけで以上「ラジオで学ぶレッツ春日語」でございました「日大プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン」この番組は「美味しい瞬間を届けたい日大」以上各社の協賛で東京中大学イラクションの日本放送「キアーステーション」に全国30の曲なんとお送りさあエンディングですけどもへいへいまああのー、えそれで何、うん、その実際トゥース2回行っちゃった後の、うん、そのコーナーはうまくいったのまあまあまあまあというかうんあのコーナーだからね、うん、テレビでも使うんでしょテレビでもテレビでは使わないって言ってたからああそういうことじゃないでもなんかその本当なんか生での配信もしてるから一応ねカメラも入っているというか、はいはいはいはい、まあや,やりましたねやらせてもらいましたねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはうん、ああでもなんかずっと出てるわけじゃなかったっぽいなんか見てはそうだからそういうなんかある程度ほらモデルさんが歩くみたいなのがさ、はいはいはい、あってその時は,、はいはいはい、そうだね、うん、出てなかったかな、うん、でちょ,ちょいちょいだから、うん、山ちゃんと喋る時間もそんなないんだねだからねなかっただから、うん、私もさ、うん、そのずっと30分こう待ってる時に、うんうんうん、一緒に出る人たちも待つと思ったのよ、うんはいはいはい、そうじゃなくて今から舞台出てくるわけだからさ、はいはいはい山田さんとかもいないのよ、うん、私だけ、うん、だいぶしばらく経ってからその本田君がね一緒にこう対局、うん、ね来たけどそこ、うん、もう直前で山田さん来て、うん、なんかよろしくねみたいな、うん、あお願いしますぐらいですか、うんうん、いや俺あ南海キャンディーズの,、うん、あの単独ライブすごいよくて、うん、あのしずちゃんと漫才も2時間ちょいやったな、うん、なんかまあ、こうちお互い中年になって、まあ、年も近いじゃない、うんうんまああいう漫才できるといいよなーなんて、うん、もう勉強にも刺激にもなってたけど、うん、あのすごいメンバーとアドリブ漫才、うん、あーなんかねのがそんなこと初めてじゃないけどあの、うん、すんごい評判良くて、うんうんうん、山里天才ここにありみたいなのが、うんうん、なんか足りなくてと似てるっていうかさ、うんうんまあ、ほぼ。同じ状況っていうか稽古せずに、うん、そうかねなんか、うん、あまりにも評判いいから俺見れなくてさおなんか引っ張られそうだし、うん、もう足りない2人じゃなくていいじゃんって思っちゃいそうだし、うん、なるほど何にも LINE してないんだよね、うん、だからみたいな<笑>それがなんか違う方に捉える人じゃん絶対なるほど東京ドームライバー来てくれてるから、はいはいはい、だからなんか、うん、しばらく会わないようにしようかなと<笑>それ,それがうやむやになるのが見れないな<笑>評判良すぎて怖いよねみんなもう足りなくてじゃなくていいじゃんって思っちゃったらなんかちょっと気遅れし腰引けちゃうじゃんうん確かにねだからまあまあ何回キャンディーズもあのすごかったあれ言っといてくれよかったよそのああそれ伝えててくれればね言ってて今度会った時は言っときます言っといて土曜はないですよねメフィちゃんこの後また夢でお会いしましょうアディオスバンいやそうよ2 0 0円そうそうなんだろうあそうかお前言ってるから、ね、ギャラクシー賞取ってるからいやそうよ高かすぎて説法っていうかね、うん、シャカすぎねシャカすがね地獄にいそうな感じですけ
、グリ、卵を挟んでないよねってなったら、え、挟んでますよって言って、やべえって思ったっていう話をったよ、その話。円安がもうビックスボールの中も悪くしてるって、48よ、ね、じゃあ、頼むよ。<笑>見てないからど、どういう、どういうもんなの見てくれよ。ガールズアワード終えてなくてさ。なんだよ、それ。話してよ、後々話すよ。何、後々話すかないどのぐらい置くのじゃ三30分、40分ぐらいかな。<笑>真横でずっと内股でこんな風にしてなんか、歩いてって俺さ、こいつさ、うんうん、処分しちゃおうかなと思ったんだ。<笑>東京ドームね。うん。やっぱり。先週忘れてたのえ<笑>日曜日の昼に、ああ<笑>春日乗ってますよって言われないとちょ,ちょっとなんか分かりづらいわって俺が言ったのそしたらなんかブチ切れちゃってブチ切れてないだろ違うんでグレードによってさ<笑>知らねえだろお前よブーンって面白いあのー、ガールズアワード2020年テレビの CM 明けみたいな編集すんだお前<笑>テレビ男他のも出ろよ<笑> No exciting TV program My life is no enjoy, no friend! you、mm-hmm.